Okay, Bismillah Rahman Rahim. Welcome to our session. We'll be recording the session for Al Morid Canada, and our uh, esteemed guest today is Dr. Tamur Rahman. Dr. Tamur Rahman, let me uh, give a quick introduction to Dr. Tamur Rahman. Uh, Dr. Tamur Rahman is a Pakistani professor, political activist, and musician who is also the secretary general of Mazdoor Kisan Party. He is the lead guitarist and spokesperson for the progressive music band Lal. He teaches uh, political science at the Lahore University of Management Sciences. So I snagged this introduction of uh, Wikipedia, and if there is anything wrong with that, please correct me later. Uh, you know, just to introduce our session, we'll be talking about Islamic economics today. A few months back, uh, Dr. Tamur uh, presented a few sessions on his uh, YouTube channel on Islamic economics, and uh, they seemed uh, uh, interesting to us. So we reached out to him to come and talk to us about it and enlighten our audience on his point of view regarding it. Uh, with that, uh, uh, I welcome you, Dr. Temu. Thank you very much. I'm very happy to be here, Ji. Uh, just to introduce my, uh, you know, panelists as well, who will be helping me, uh, you know, discuss this matter with Dr. Temur. I have uh, uh, Sean Sheikh with me. He is a senior economist uh, uh, with Ontario Health. And uh, uh, I have uh, Danish uh, Hamid. Uh, Danish is uh, a political philosopher and he is... Uh, um, almost done with his PhD. Uh, uh, in on, on uh, what is the topic, uh, uh, Danish, that you are uh, doing your PhD in? I work in American pragmatism and political right. theory. Yeah. Okay. And, 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 uh, sorry, yeah. a correction. Uh, Ontario Medical Association. Ontario Medical Association. Sorry. And uh, I, I don't know if uh, Danish has repented or not, but he has been a leftist in his previous life. Very nice. All right, then. Uh, with that, uh, uh, hand it over to you, uh, Dr. Tamu. Uh, I'll, I'll share the slides and then you can take over from there. Ji. Uh, Assalamu alaikum ji. Uh, bahut shukriya. Thank you very much uh, for inviting me. I'm uh, very honored to be here. Aaj jis mauzu pe baat karne ja raho hu, Islamic economics. Aur isme maine aap dekh sakte hain ki aakhir mein question mark dala hai. Question mark dalne ki piche wajah yehi hai ki kya um, Islamic economics ho sakti hai, ki ja sakti hai. और अगर की जा सकती है तो उसका आ, उसके क्या खद खोल होंगे तो आइए इस मौजू में एंटर होते हैं पहले मैं कुछ 15 मिनट की तकरीबन प्रेजेंटेशन करूंगा फिर उसके बाद हम इस पे सवाल जवाब का सिलसिला खोल देंगे मेरा नुक्ता नजर इस पे ये है कि अगर आप इस मौजू पे गौर करें तो जब नौबादियाती निजाम ने और खासतौर पे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने आकर मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड को कॉन्कर किया टेक ओवर किया इजिप्ट को तकरीबन लेट 19th सेंचुरी में और ऑटोमन एंपायर को उसके बाद एक-एक करके बाइफरकेट किया वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर और ऑब्वियसली इंडिया को तो उससे बहुत पहले 1757 से बाद टेक ओवर कर लिया तो उसके नतीजे में जो मुस्लिम प्रेस्टीज थी उसको काफी नुकसान हुआ और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक सिविलाइजेशन का है उसको बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची क्योंकि उससे पहले हम ये विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन कह सकते हैं कि जो लीडिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था इन टर्म्स ऑफ नॉलेज क्रिएशन वो बगदाद था या वो मुस्लिम सिविलाइजेशंस थी एक नहीं कई مختلف सिविलाइजेशंस थी और अरबिक जो है वो दुनिया के अंदर साइंस की زبان और तहकीक की زبان के तौर पर फैली हुई थी मगर आज के दौर में हम देखते हैं कि अंग्रेजी زبان या फ्रेंच زبان में ज्यादा साइंटिफिक लिटरेचर वगैरह हमें मिलता है और इसके पीछे वजहात यही है कि कॉलोनियल पीरियड के अंदर वेस्ट ने एक दूसरी दुनिया के मुकाबले में बहुत आगे तरक्की कर ली जिसको हम द ग्रेट डाइवर्जेंस भी कहते हैं इकोनॉमिस्ट इसको अक्सर स्टडी करते हैं कई किताबें इसके नाम से भी शाया हो चुकी सो मेजर क्वेश्चन तो खैर इसमें इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि द टू ग्रेट सिविलाइजेशंस जो के उससे वेस्ट के यू नो अरूज से पहले दुनिया के ऊपर एक डोमिनेंस रखती थी एक हेजेमनी रखती थी वो या तो इस्लामिक सिविलाइजेशंस थी एक सिविलाइजेशन नहीं है कई हैं और दूसरा चाइनीज सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ी डोमिनेंस रखती थी तो दोनों का ही बड़ा यू नो ब्रूटल मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा इक्लिप्स हुआ और इसके नतीजे में दो مختلف किस्म के रिएक्शंस पैदा हुए खास तौर पे मुसलमानों के अंदर और मुस्लिम इंटेलिजेंसिया के अंदर एक का नाम मैं दूंगा रिफॉर्मेशन अगर चाहे इसको हमें 
यूरोपियन रेफॉर्मेशन से कंपेयर नहीं करना चाहिए और दूसरे का नाम मैं रखूंगा इंट्रेंचमेंट ये मैंने खुद ही टर्म्स दी हैं हो सकता है आप टर्म्स एग्री करें या ना अग्री करें लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू थॉमस वो लोग शामिल थे जिनका ये ख्याल था कि हमने अपनी नॉलेज में इजाफा नहीं किया और हम जो हैं वो तकलीद की वजह से या किसी और वजह से अपनी नॉलेज में पी रह गए वेस्ट आगे निकल गया और हमें मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है रिफॉर्म्स इसलिए नहीं कि हमारी रिलीजियस थॉट में रिफॉर्म्स हो मगर रिफॉर्म्स इस सेंस में लाजमी कि हमारी हमारी मेथोडोलॉजी हमारे इंटेलेक्चुअल परसूट्स हमारे हमारे जो अप्रोच टू नॉलेज है उसमें तब्दीलियां होनी चाहिए इसमें सही बड़े सगीर के मुसलमानों में एक मिसाल अक्सर दी जाती है सैयद अहमद खान साहब की मगर इसके अलावा बहुत सारे और लोग भी हैं मगर मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ आप जानते ही होंगे कि ही वो प्रो मगर एट द सेम टाइम उनका ये नुकता नज़र था कि मुसलमानों को अंग्रेजी जबान सीखनी चाहिए और जदीद अलूम सीखने चाहिए जो कि अंग्रेजी जबान के जरिए ही हम हासिल कर सकते हैं लिहाजा अंग्रेजी जबान सीखना वॉज अ मीन्स टू एन एंड द एंड ऑफ कोर्स वॉज टू गेन न्यू नॉलेज और इस मकसद के लिए उन्होंने कुरान की भी एक नई इंटरप्रटेशन लिखी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पीरियड के अंदर जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कुरान को री इंटरप्रेट नेचुरलिस्ट फिलासफी के साथ जोड़ कर री इंटरप्रेट करने की कोशिश की इसी वजह से जो उनके मुखालफी थे अक्सर उनको नेचरी का लफ्स भी दिया करते थे इसमें खास तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर अगरचे कुरान मजीद को तो वो एक मुआवजा एक मेरिकल ही तस्वर करते थे मगर बाकी कुरान के अंदर बहुत सारे रेफरेंसेस जो हैं उनको वो एक डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे जो कि उस जमाने की साइंस के मुता, से मुताबिक रखे तो उन इन्फ्लुएंस रहा खास तौर पे आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम इंटेलिजेंसिया पे और जो है बाद में पाकिस्तान बना बल्कि बहुत सारे लोग उनको पाकिस्तान के बानियों में एक नाम उनका भी तस्वर किया जाता है जब हम बचपन में पाक स्टडीज पढ़ते हैं तो हम कहते सर सैद अहमद खान और फिर इकबाल और फिर कायद अजम इस तसलसल को हम अक्सर देखते हैं थिंकिंग के हवाले से मगर उनके ज़माने में उनके बहुत सारे मुखालफी भी थे जो समझते थे कि सर सैद अहमद खान की जो सोच है वो बिल्कुल गलत है और इन इस इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं कहूँगा इंट्रेंचमेंट इंट्रेंचमेंट से मुराद ये अंग्रेजी के लफ्ज़ है कि आप इन मजीद और सख्त हो जाते हैं इंट्रेंच हो जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं बल्कि तब्दीली के बजाय जो प्रॉब्लम है या जो नए अलूम अडोप्ट करने के बजाय हमें उलट होना चाहिए कि वी हैव टू गो बैक एंड डीप इन टू आर ओन जन और इन टू आर ओन सिविलाइजेशन और इन टू आर ओन ट्रेडिशन एंड सो ऑन सो दिस इज वॉट आई रिफ्यूज इन ट्रेंट अगर वली नसर और बहुत सारे और लोग हमारा इकतदार इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल जमात इस्लामी या मौलाना मोदूदी की सियासत को इस पॉइंट व्यू से नहीं देखते वो कहते हैं बल्कि ये किस्म का इस्लामिक मॉडर्निज़म है मगर दैट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें मुख्तलिफ है तो मैं समझता हूँ कि इनफैक्ट जमात इस्लामी जो है वो एक एग्जाम्पल है इंट्रेंचमेंट की इंट्रेंचमेंट से मतलब ये है कि जो बेसिक आइडिया उन्होंने दिया वो ये है और मैं इसको इसी इसी तनाजर में देखना चाहूँगा अगरचे लोग इस पर अक्सर नहीं इस तरह से इस तनाजर में देखते भी नहीं और लिखते भी नहीं क्योंकि सर सैद अहमद खान एंड मौलाना मौदूदी वो नॉट कंटेम्प्रेरीज ऑफ इच अदर बट इन बट इन टर्म्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल डिबेट आई थिंक दे ऑक्यूपाई टू डिफरेंट पोल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिबेट कि जबकि सर सैद अहमद खान हमें ये कह रहे हैं कि हमें वेस्टर्न नॉलेज अक्वायर करनी चाहिए एंड हमें यू नो अंग्रेजी पढ़नी चाहिए एंड सो ऑन और हमें गोरों से सीखना चाहिए टू फुट इट यू नो इन स्लाइटली मोर इनफॉर्मल मैनर तो उसके अपोजिट जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ और लिहाजा हमें किसी और सिविलाइजेशन में दरियाफ्त करने की जरूरत नहीं है या तहकीक या उससे सीखने की जरूरत नहीं है हमें इनफैक्ट अपने ट्रेडिशन अपने रिलीजन को री इन्वेग्रेट करना और उसी में हमें तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ से मुराद ये है जिसको हम मुकम्मल जबता हयात का लफ्ज़ देते हैं कि हमें अब इस ट्रेडिशन से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन और हिस्ट्री एंड सो सो आई सी एज द ऑपोजिट ऑफ सर सैद अहमद खान हु इज़ इन फैक्ट एडवोकेटिंग कि दूसरी सिविलाइजेशन से सीखो एंड मौदूदी इज एडवोकेटिंग कि अपनी सिविलाइजेशन को सीखो टू वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज टू टर्न टू द वेस्ट टू अक्वायर नॉलेज वॉज दैन बोथ अननेसेसरी एक तरफ तो उनका यह कहना था कि यह जरूरी नहीं है और दूसरी तरफ इट वॉज टैंक अगेंस्ट इस्लाम 
تو آپ اپنی روایات کو بھول رہے ہیں آپ اپنے ٹریڈیشنس کو بھول رہے ہیں آپ اپنے مذہب کو بھول رہے ہیں انفیکٹ اگر مدودی کو پڑھا جائے تو ان کی جو مین ان کا جو مین فوکس ہے پوائنٹ یہ ہے کہ مسلم جو ساؤتھ ایشیا نیور ایکچولی لرنٹ اباؤٹ اسلام اینڈ دا فارم آف اسلام دیٹ وی ہیو اڈاپٹیڈ از ناٹ دا جینون اسلام اینڈ اف وی ایکچولی اڈاپٹ دا جینون اسلام تو ساؤتھ ایشیا کے پرابلمس جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور اسی قسم کا موقف ان کا عربس کے حوالے سے بھی ہے نو آفی امید اینڈ سو آن ملوکیت میں کنورٹ ہو گیا اسلام سو آن سو فورت اینڈ وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو دی اوریجنل پرسٹین اسلام سو دس از ناٹ این آرگیومنٹ جو کہ is exclusive to Maududi, but he, he is one of the, uh, uh, you know, people uh, put forward this point of view. Ghamdi Sahib ne apne ek interview mein ye kaha tha ke in fact ye jo fikra hai, Islam is a complete code of life, ke Islam ek mukammal zaabta hayat hai. Ye hume uh, 20th century se pehle uh, kitabon mein nahin bilta. Islam mein jo great intellectuals or scholars hai. Rarely do you find this particular sentence. Um, so, I mean, his knowledge of uh, looking at these texts is far greater than mine. Uh, but if I take his word for it, then I then that supports my view or my thesis that, in fact, this sentence, this phrase is constructed at, in opposition to the reformist point of view, which wants to go beyond just uh, what we ourselves know uh, and go and look at other traditions, the Western tradition and other traditions. Continue. Uh, ab- جو ہم کافی عرصے سے استعمال کر رہے تھے اور جو میتھوڈالوجی کسی بھی کوشچن کو اپروچ کرنے کے لیے میتھوڈالوجی ایٹین سینچری سیونٹین سینچری ٹیکس کو اگر ہم دیکھیں یا اسے پرانے ٹیکس کو بھی اگر ہم دیکھیں ففٹین سینچری ٹیکس کو دیکھیں ابن تہمیہ وغیرہ جو بھی تو وہ میتھوڈالوجی ایک سرٹن میتھوڈالوجی استعمال کر رہے تھے اور تو اسی کو ریوائول کرنا اسی کو نئے انداز میں پرزینٹ کرنا اٹ واز این اولڈ میتھڈ اپسٹمی بٹ اٹ واز ناؤ بینگ ریوائوڈ اینڈ پرزینٹیڈ ان اے نیو وے سو دی ایڈیولوجیکل ڈومیننس آف انٹرینچمنٹ ایز اے ریزلٹ آف دا ضلع پیریڈ لیڈ ٹو دی انٹلیکچوئل پارٹ آف سرچنگ فار آل آلسز آنسرز ود دا ٹیرین آف اسلام جب میں مثال کے طور پہ اپنے اسٹوڈنٹ سے پبلک سے انگیج کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یو نو ہمیں یہ سولوشن نکالنا چاہیے وہ سولوشن نکالنا چاہیے ایون ایف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ لائک پروٹیکشنزم ہونی چاہیے یا ہمیں یو نو پبلک سیکٹر کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے ایون ایف دے آر ویری پیورلی اکنامک ایشوز تو آئی ایم آفن لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ سر آپ اس کو نا اسلامی ٹچ دے کے بات کریں تو پبلک جو ہے مان جائے گی ویر از آئی فیل سم ٹائمس دیٹس May, partly disingenuous and partly not necessary uh, if I'm making the case that, for example, protectionism is necessary uh, for the for nascent industries in Pakistan. I shouldn't have to prove that by uh, proving something from, you know, Islam, but rather I, sh- I should have to prove that by showing that it will have a positive effect on our trade trade deficit. But anyway, that's the way, uh, you know, in popular discourse, it's often approached. So this is today, in my opinion, the unwritten dominant ideology of Pakistan. Actually, Pakistan's ideology has become the same. That whatever the problem or the question is, within the framework of Islam, even if the problem is that there is no other problem, even if you have seen this, that there are many problems of physics, problems of chemistry, problems of natural problems of chemistry, problems of natural science, problems of other problems of natural science, problems of other problems of natural science, یا تو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سولوشن تو پہلے ہی اسلام کے اندر موجود ہے سو ہیئر وی ہیو دا قرآن ان ماڈرن سائنس کمپیٹیبل اور انکمپیٹیبل بک بائی ڈاکٹر ذاکر نائک اور وہ بھی اسی چیز کو پلیٹ اسی آرگیومنٹ کو پلیٹ کرتے ہیں اور اسی آرگیومنٹ کو یو نو ٹیک فارورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جبکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دس از ناٹ دا بیسٹ وے ٹو اپروچ آئی دا سائنس اور ٹو اپروچ ریلیجن ہی and uh, i find myself much closer to uh, you know m- much more empathetic to the point of view of gandhi sahab where he sort of suggests that uh, what ought to be understood from islam is uh, islam or the quran should not be read as a book on natural science it has to be read uh, as a book on ethics and uh, you know uh, self correction etc anyway so ye natural science ki duniya mein agar ye sab kuch ho raha hai to hum andaaza kar sakte hain ki social science ki duniya mein to ye aur bhi zyada ahmiyat rakhta hai کیونکہ سوشل سائنس دا اسٹیکس ایز ایز وی سی آر ہائر اگر میں نے پائتھیگرس کا تھیرم سالو کرنا ہے اور اس کو میں یو نو ایک اسلامک فریم ورک ویسے ایک یو نو پیورلی لاجیکل فریم ورک میں سالو کرتا ہوں تو یہ پھر بھی اتنے اتنا اس کا بڑا امپیکٹ نہیں ہے سوسائٹی کا 
مگر اگر میں کوئی معاشی مسئلہ حل کر رہا ہوں یا کوئی اور کرائم کا مسئلہ حل کر رہا ہوں ایک اور مسئلہ حل کر رہا ہوں تو پھر ایمفیسس اور بھی زیادہ ہے کچھ لوگوں کا کہ اس ہر تمام مسائل کو صرف اور صرف اسلام کی روشنی میں حل کیا جائے یعنی کہ اس کے لیے کوئی سائنٹیفک پیورلی سائنٹیفک ڈسکورس جس کو کہ یہاں پہ کنڈیم کیا جاتا ہے سیکولرزم یا مٹیریلزم وہ نہ یوز کیا آگے چلتے ہیں جی اکنامکس دو وی آئی تھنک وی آر اویئر یو نو ایٹ لیسٹ آئی تھنک شان مسٹ بی اویئر کہ دس ریئلی جو ٹریڈیشن ہے جو وچ وی کال اسلامک اکنامکس دس ریئلی بگنس ان دا نائنٹین ففٹیز اینڈ دیز اڈریس ان نائنٹین فورٹی ون اینڈ یو نو سم رائٹنگس ان دا نائنٹین فورٹیز وچ لیڈ ان ٹرن ٹو دی دی ڈیولپمنٹ آف واٹ وی ٹو ڈے ریفر ٹو ایز اسلامک اکنامکس اینڈ باقر الصدر ہیز میڈ اے ویری سیریس کانٹریبیوشن ان دس ریگارڈ اینڈ ان فیکٹ میں میں نے تو یہ ڈسکور کیا ہے کہ لاڈ آف واٹس بین رٹن ان دس ریگارڈ ہیز بین رٹن فرام شیٹ اسکالرس مور دین فرام سونی اسکالرس بٹ ابھی دیٹ ایز اٹ می اٹ اسٹل کنسیڈرڈ آل دو اب تو اس میں یو نو بہت ساری کانفرنسز کی جاتی ہیں ایون یو نو بہت سارے میگزینس نکالے جاتے ہیں بہت سارے پی ایچ ڈیز کیے جا رہے ہیں ان ویری امپورٹنٹ یونیورسٹیز آل اوور دا ورلڈ ایکسیٹرا ناٹ جسٹ ان اسلامک یونیورسٹیز اور ناٹ جسٹ ان مسلم یونیورسٹیز اور ناٹ جسٹ ان یونیورسٹیز دیٹ آر ان مسلم سوسائٹیز بٹ ایون ان دا ویسٹ ایکسیٹرا دیر مینی مینی پی ایچ ڈیز بینگ ڈن آن اٹ بٹ اٹ از مائی feeling that this is still very much a fledgling field i say that uh, in the sense that when i when i have met uh, when i have read myself what has been written on the subject and when i met with students who are working on this particular subject i feel that there is really very little consensus in this particular field and that very many people have very many different views on the particular subject so uh, what what is the reason for that and what is the dominant methodology that is being used here or mai meri jo criticism hai with respect to this field اور دیکھیں ہر بندے کی کرٹیسزم ہو سکتی ہے ود ریسپیکٹ ٹو اینی فیلڈ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے دیٹ از اے کرٹیسزم ود ریسپیکٹ ٹو ریلیجن یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن جاتا ہے کہ اگر آپ اسلامک اکنامکس کو فار انسٹنس کسی ریزن سے آپ کرٹیسائز کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ تو اسلام کو کرٹیسائز کر رہے ہیں مگر ایسی کوئی بات نہیں جس طرح ہم اکنامکس پر کوئی نیو کلاسیکل اکنامکس پر میں ہر وقت تنقید کر رہا ہوتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یوٹیلیٹی تھیوری اور جو سیلف ریگولیٹنگ مارکیٹ ہے اور یہ سارے جو پیراڈائم ہے جس کو نیو کلاسیکل اکنامکس کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے پیراڈائم تو میں اس پہ تنقید کرتا ہوں مگر اس پہ اس میں مجھے کوئی ڈینجر نہیں ہے کیونکہ دیٹس ریئرلی ایور کنسیڈرڈ ہیریسی رائٹ بٹ اف آئی کرٹیسائز اسلامک اکنامکس دین دیٹ آئی آلویز رن دا رسک آف سم بڈی اور دی ادر سینگ کے وٹ آئی ایم ڈوئنگ از کمیٹنگ ہیریسی بٹ مائی پرابلم ان فیکٹ از سم وٹ ڈفرنٹ اینڈ اٹس اٹس اے پرابلم آئی ہیو ود دا میتھڈالوجی ان دا وے ان وچ this entire these questions have been approached so what is the principal methodology as i see it i'm not saying it's the only methodology but it's one of the principal methodologies jiske zariye is pure sawal ko you know take up kiya gaya which is uh, to put it briefly as i as i've written here ethics dominates over economics um ikhlaqiyat ke sawal jo hain wo muashiyat ke sawal par ek qisam ka unka qabza hai aap keh sakte hain ki unko fauqiyat di ja rahi hai aur isse um میں سمجھتا ہوں پوری فیلڈ اس سے اس سے متاثر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر اسٹڈی یا ہر پی ایچ ڈی اس سے متاثر ہے مگر بائی اینڈ لارج ایز اے ہول فیلڈ جو ہے اس سے متاثر ہے آئیے دیکھتے ہیں دو میں آپ کو کوٹیشنس دیتا ہوں کہ ایک محمد اکرم خان جن کی یہاں کتاب بھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہو آپ کو واٹ از رانگ ود اسلامک اکنامکس وہ لکھتے ہیں دا ریئل پرابلم از دیٹ اسپائٹ ایفرٹس فار ڈیولپنگ سیپریٹ ڈسپلن آف اسلامک اکنامکس دیر از ناٹ مچ دیٹ کین بی جینولی کالڈ اکنامکس Um, most of Islamic economics consists of theology on economic matters. تو ایک طرف یہ تنقید ہمارے پاس ہے جو کہ جو محمد اکرم صاحب کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو اسلامک اکنامکس میں پڑھایا جا رہا ہے وہ تھیولوجی ہے وہ اسلام پڑھایا جا رہا ہے مگر اکنامکس نہیں پڑھائی جا رہی دوسری طرف ایم این صدیقی صاحب کی تنقید ہے کہ اسلامک اکنامکس از کنوینشنل اکنامکس فرام این اسلامک پرسپیکٹو رادر دین اسلامک اکنامکس یعنی دوسری طرف تنقید یہ ہے کہ در حقیقت جب جو اسلامک اکنامکس کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے وہ تو صرف اکنامکس ہی ہے جو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ یو نو اسلامک پرسپیکٹو سا دیا ہوا ہے مگر ایکچولی وہ کنوینشنل اکنامکس ہی ہے اور وہ اسلامک اکنامکس نہیں ہے تو یعنی کہ دو بالکل متضاد قسم کی تنقید آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی آپ اسلام پڑھا رہے ہیں اکنامکس تو پڑھا ہی نہیں رہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اکنامکس پڑھا رہے ہیں آپ بیسکلی اسلامک اکنامکس تو پڑھا ہی نہیں رہے دونوں چیزیں کچھ حد تک سچ ہیں اور مگر ان میں حقیقت یہ ہے کہ وائی وائی از دس پرابلم وائی از دس کانٹروڈکشن اکرنگ 
in my opinion it's occurring because of the starting point aap kis se shuru kar rahe principles se ya reality se islamic economics mere jitne maine text aaj tak padhe hain aur main har banda har text to duniya mein nahi pad sakta magar jo text aap pad sakte hain usse aapko andaza ho sakta hai ek broad overview agar aap le kisi field ka तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स बिगिन विद सेट ऑफ एब्सट्रैक्ट एथिकल प्रिंसिपल्स ठीक है जी क्यों हम कहते तो ये है कि इस्लाम प्रोवाइड्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ मगर जैसे ही हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में शामिल दाखिल होते हैं मिसाल तौर पे हमने मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी तय करनी है या ट्रेड पॉलिसी तय करनी है तो ऑब्वियसली वहां पर हमें कोई स्पेसिफिक ट्रेड पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी तो नहीं मिलेगी तो हमें लोग यही कहेंगे कि जनाब आपको बेसिक प्रिंसिपल्स इस्लाम सब देगा और उसमें से आपने एक्सट्रैक्ट करना है कि इन प्रिंसिपल्स को इस कंक्रीट प्रॉब्लम पे आपने किस तरह से अप्लाई करना है सो अब अब मामला क्या है सो वी बिगेन विद विद सम बेसिक एब्स्ट्रैक्ट एथिकल प्रिंसिपल्स ठीक है जी एब्स्ट्रैक्ट एथिकल प्रिंसिपल्स में हम क्या शामिल कर सकते हैं मेरे लिए तो सबसे अहम बात जो मैं शामिल करूं सबसे पहले वो तो ये है कि हर पैगंबर ने इस्तेसाद के खिलाफ जदोजहद की और बगावत की विच इज वाई आई लव ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ हिस्ट्री तो मैं तो अगर मुझ मेरे जैसे सोशलिस्ट बंदे से आप पूछेंगे तो सबसे पहला प्रिंसिपल मैं ये बयान कर दूंगा कि इस्तेसाल के खिलाफ जबर के खिलाफ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ सबसे पहली बात ये है बाकी सारे प्रिंसिपल जो है वो उसमें से फॉलो करते हैं बट If you ask someone else, and there's, uh, you know, Hamdi uh, Saab, for example, I think uh, makes a very important and a very good case, and I agree with that case, by the way, that the the jo principle, jo baar baar jiska zikr hota hai uh, Quran mein, Jid mein, aur Islam mein, aur takriban tamam texts mein, wo ye hai, wo hai uh, Tawhid ka principle, oneness of God ka principle. Aur waqi agar ap Quran mein Jid ka mutalla kare, to usme jahan pe uh, where the Quran mentions Christianity and Judaism. and talks about how that monotheism or those religions are different from islam to wahan pe jo criticism hai quran ki on 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 uh, uh, the way in which christians and jews are practicing their religion is precisely ke wo abrahamic monotheism se uh, ek kadam piche hat gaye aur that is the that is the central sort of thing jo ke uh, jo ke issue hai jis ayat ko aksar quote kiya jata hai um, jiske tahat ye kaha jata hai ke कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है उस आयत को आपने भी पढ़ा होगा मैंने भी पढ़ा है इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ रेवल्यूशन इट सेज दैट टुडे वी हैव कंप्लीटेड द रेवल्यूशन एंड चोजन फॉर यू इस्लाम एज योर रिलीजन सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम सेइंग द इस्लाम इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ इट्स एक्चुअली सेइंग कि आज के बाद मजीद खुदा तला से कोई अपने पैगम्बरों के जरिए रेवल्यूशन नहीं होंगी इट इज नॉट सेइंग एक्चुअली दैट इफ यू रीड इट एनी वे यू नो आप उसको पढ़ें जिस तरह से भी आप उसको पढ़ें इसको आप इस कंक्लूजन को एस्केप नहीं कर सकते आप कि इट इज नॉट सेइंग इन फैक्ट कि जो दुनिया पूरी हाई यू नो यूनिवर्स का इल्म है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद से मिलेगा दैट्स नॉट वॉट इज एक्चुअली बींग सेइंग मगर वॉट इज बींग स्टेटेड इज कि जो हदायत खुदा तला की तरफ से इंसानों को मिलनी है पैगमरों के जरिए वो आज के बाद वो सिलसिला जो है वो खत्म हो चुका है Uh, uh, i think this is uh, the correct interpretation of that verse so anyway coming back to the to the issue the um, so what is happening here that islamic economics begins with a set of abstract ethical principles aur ab unki koshish ye hai islamic economists ki ke it is their efforts to reconcile the economic world with these ethical principles agar mera ethical principle ye hai ke aur ye acha ethical principle hai isme koi badi baat nahi hai ke maine dusre ki property ko respect karna hai maine amanat mein khianat nahi karni maine dusre se sood nahi kamana maine uh, you know uh, tijarat mein kisi kisam ki dhaandli nahi karni ye sare acche principles hai to aur main inse agree karta hu ethically mujhe you know i totally agree with them मगर अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं हम सोच क्या रहे हैं एज इकोनॉमिस्ट हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि दुनिया को हमने अब इन प्रिंसिपल्स पे चलाने की कोशिश करनी है सो so अगर आप गौर करें कि इसमें जो कोशिश है वो ये है कि एथिकल प्रिंसिपल्स पहले कुरान से हदीस से आप डिराइव करें उसके बाद आप उन एथिकल प्रिंसिपल्स को दुनिया पे लागू अप्लाए या दुनिया को तब्दील करने की कोशिश करें ताकि दुनिया जो है वो एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ टैली हो जाए और ये ये देखें ये चीजें हम अपनी जाती जिंदगी में तो करते ही हैं कि हम जब कुछ एथिकल प्रिंसिपल सीख जाते हैं हम कहते हैं कि भाई झूठ नहीं बोलना इमानत में ख्यानत नहीं करनी वगैरह तो हम फिर अपनी जिंदगी को उसी उन्हीं असूलों पे चलाने की कोशिश करते हैं तो पर्सनल लाइफ में तो ये ठीक है मगर इकोनॉमिक्स एक और चीज है इकोनॉमिक्स एज अ फील्ड उसका मकसद कुछ और है उसका उसकी मेथोडोलॉजी कुछ और है उसका पर्पज कुछ और है इकोनॉमिक्स इन फैक्ट बिगेन नॉट विद वट ऑट टू बी बट विद वॉट एक्चुअली इज इकोनॉमिक्स इस चीज की स्टडी नहीं है कि क्या होना चाहिए 
क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या ठीक है क्या गलत है नो इकोनॉमिक्स हमेशा शुरू करती है सबसे पहले यहां से कि जो दुनिया है किस तरह से दुनिया है आए बैठ के इसको पढ़ें इससे पहले कि हम ये सवाल पूछें कि दुनिया अच्छी है बुरी है इसको ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए नो ये आपने सारी चीजें उसी तरह पीछे रखनी जिस तरह के जब आप मस्जिद में जाते हैं तो आप जूती बाहर उठा के बाहर रख के आते हैं इसी तरह जब आप किसी फील्ड में जाते हैं तो आप अपने बायसेस पहले पीछे छोड़ देते हैं अगर चाहे आप अपने बायसेस को ऑन करते हैं मैं भी आपके बायसेस को ऑन ही करता हूं मगर आप कहते हैं ये बात का मसला है पहले मैं ये देखूं कि दुनिया चलती कैसे हाउ डज द वर्ल्ड एक्चुअली वर्क अगर आप स्मिथ को देखें आप कार्डो को देखें आप कार्ल मार्क्स को देखें आप क्रेज को देखें आप मिलिट्री ट्रीटमेंट को देखें किसी भी इकोनॉमिस्ट को जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनको उठा के देखें तो वो क्या कहते हैं वो सबसे पहले दे बिगिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विद द स्टडी ऑफ द मार्केट इकोनॉमी कि ये मार्केट इकोनॉमी चलती कैसे है है क्या अब मार्क्स जो है मार्केट इकोनॉमी की तरफ मुखालफत करता है मगर वो ये नहीं कहता और ये तो सब बकवास है नो no, वो पूरी कैपिटल छह के वॉल्यूम आप पढ़ लें उसमें सोशलिज्म के बारे में कुछ नहीं है लोग ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की उसमें सारे की सारी किताबें उसकी सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म है कि कैपिटलिज्म क्या चीज है भला क्या भला और किस से चलती है सोशल मखसूस कोई सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स बयान करना या कोई एथिकल प्रिंसिपल सोशलिज्म के बयान करना मार्क्स तो उन तमाम सोशलिस्टों के खिलाफ था जो इस तरह से सोशलिज्म किया करता और यही वजह मैं समझता हूं कि मार्क से ग्रेट इकोनॉमिस्ट भी है इसी तरह स्मिथ है रिकार्डो है अपने जाति पसंद पसंद छोड़ते हुए एथिकल क्वेश्चंस को भी छोड़ते हुए पहले सवाल ये होता है कि ये जो मौजूदा निजाम है ये चल कैसे रहा है पॉलिसी रिकमेंडेशन ऑलवेज सेकेंडरी टू दाइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ दुअली एग्जिस्टिंग वर्ल्ड जो पॉलिसी जो चीजें उन्होंने रिकमेंड की इनफैक्ट वो उसी एनालिसिस के साथ जुड़ी हुई थी और उसी में से फ्लो आउट करती थी मार्क्स ने एक एनालिसिस किया कैपिटलिज्म का उसी से उसने नतीजा अखज किया कि देखो ये तो अब सोशलिज्म की तरफ जा रहा है मिल्टन फ्रीडमन ने एक और एनालिसिस किया उसी की बुनियाद पे उसने मॉनिटरिस्ट पॉलिसीज़ वगैरह बनाई तो इनफैक्ट उनका जो एनालिसिस था ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड और उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ी नहीं थी मगर उसमें जो प्राइमरी चीज थी वो एनालिसिस थी रिकमेंडेशन नहीं थी सो वट आर द रियल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स अगर हम ये कहते हैं कि वी मस्ट बिगिन विद वॉट एक्चुअली एग्जिस्ट राधर देन वॉट वी वॉन्ट टू एग्जिस्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल वट इज दी क्या कमोडिटी कि क्या चीज क्या है हाउ इज इट पॉसिबल कि दो बिल्कुल ही मुख्तलि चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती हैं मार्केट में किस तरह से इस चीज के साथ पैसे के साथ कैसे मुमकिन है ये एक रिलेशनशिप है क्योंकि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट ये नहीं कर सकते तो क्या वट इज इट हाउ डज इट हैपन द रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटी लेबर वैल्यू एंड प्राइस इस पर बड़ी लंबी डिबेट है इकोनॉमिक्स में कि ये क्या चीजें हैं और क्या डिटर्मिन करती हैं आपस में क्या ताल्लुक है कीमत से क्या ताल्लुक है प्राइस सिस्टम एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन इन गिवन मार्केट स्ट्रक्चर्स जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाया करता था तो ये हम देखते थे कि जी अच्छा ये जी फ्री ये जी परफेक्ट कंपटीशन है ये जी ऑलिगोपलिस्टिक कॉम्पिटिशन है ये जी मोनोपली फॉर्मेशन है तो इसके नतीजे में क्या प्राइस सिस्टम और रिसोर्स एलोकेशन पे क्या असर होगा कंज्यूमर सरप्लस पे क्या ये सब आउटपुट पे क्या असर होगा एंड सो ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रोथ वगैरह को देखते हैं फिर एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इन इक्वालिटी वेल्थ इन चीजों पे हम देखते हैं मिसाल तौर पे केस की जो ग्रेट बुक थी वो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यू नो इनकम एंड सो ऑन है तो इसी तरह वेल्थ ग्रोथ बिजनेस साइकिल क्यों पैदा होते हैं कहां पैदा होते हैं कैसे पैदा होते हैं दीज आर समथिंग क्वेश्चंस दैट ऑल इकोनॉमिस्ट लुक एट क्रेडिट डेबिट फाइनेंस बैंकिंग स्टॉक्स बॉन्ड्स डेरिवेटिव्स मार्केट्स कैसे चलती हैं ये सारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये किस तरह से चलता है ये है क्या इसको समझना सबसे पहले जरूरी है बजाय इसके कि मैं ये कह दूं कि जी बस ये मेरा प्रिंसिपल है इसके मुताबिक इस तरह होना चाहिए पहले समझने के जो चल रहा है निजाम वो किस तरह चल रहा है पब्लिक फाइनेंस इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा दीज आर आई थिंक सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी वुड लुक एट सो फाइनली What the good and the bad? हर फील्ड जब डिवेलप होती है उसमें कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं उसमें कुछ वीकनेसेस भी होती हैं मैंने वीकनेसेस का इजहार किया मगर उसमें कुछ फ्रूटफुल वेंचर्स भी हैं मैं समझता हूँ सबसे फ्रूटफुल तो वो वेंचर्स हैं कि जब एक इस्लामिक इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिस्ट हु आर मुस्लिम एक्सेट्रा आ कमिट दम सेल्स टू स्टडीज ऑफ द हिस्टोरिकल सिस्टम्स ऑफ वेरियस मुस्लिम स्टेट्स फॉर एग्जाम्पल एन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ दी ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे किताब मैंने वैसे आप एज एन एग्जाम्पल रखी है कि अब आसिद पीरियड के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम क्या था उमैद के अंदर क्या था किस तरह से तब्दील
a, a phenomenal historical document. So this is a very fruitful venture in my point of in my view. Uh, the other fruitful venture would be a study of Muslim states today. कि आज मुसलमान रियासतों के साथ क्या हो रहा है? Egypt ने नासिर के period के अंदर एक एक्सपर उससे उससे भी पहले अगर हम देखें Egypt को तो आप देखें कि किस तरह से वो it became part of the cotton market. मोहम्मद अली ने किस तरह से cotton को introduce कराया, large scale cotton plantations करवाई after the American Civil War. मगर उसके बाद वो किस तरह state ने बहुत ज़्यादा expenditures किया, उनको debt हो गई, British took it over, British ने Swiss Canal बनाया, Swiss Canal को you know उन्होंने take over किया, नासिराइट movement हुई, state sector आप आगे आया, फिर उसके बाद uh, you know Americans got back into the thing, Camp David accords हुए, उसके बाद new liberal reforms आए, वगैरह वगैरह, ये बहुत useful चीज़ है, ये भी बहुत important चीज़ है, तो Muslim states आज क्यों नहीं progress कर रहे, this is a very important question that I think you know Muslim or Islamic economists can dedicate themselves to. However, criticism of Islamic economics risks the acquisition of ilhad leading to complete stultification of thought. अब ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा problem है कि जब आप as अगर आप एक economist होके एक और economist पे तनकीद कर रहे हैं तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप जो है ना वो कोई heresy या blasphemy commit कर रहे हैं मगर जब आप इस्लामिक इकोनॉमिक्स या इस्लामिक पॉलिटिक्स या इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम्स पे तनकीद करेंगे तो आ, तो आ, हो सकता है ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो ये कहें कि नहीं आ, आ, ये आप कर सकते हैं जायज है मगर जो आम पब्लिक है वो यही रिएक्शन देती है और इसी तरह सोचती है उसके बारे में कि जैसे आप आ, किसी थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट को या मेथडोलॉजी पर तनकीद नहीं कर रहे बल्कि आप रिलीजन पर तनकीद कर रहे हैं अगर चे Uh, मैं समझता हूं कम से कम कि ऐसा नहीं है मगर अगर आप दोनों को बिल्कुल इस तरह फर्मली इंटर बिल्कुल जोड़ देंगे अगर आप कहेंगे कि इस्लाम ना सिर्फ एक रिलीजन है बल्कि एक इकोनॉमिक सिस्टम भी है और एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है और एक फैमिली सिस्टम भी है और एक कल्चर सिस्टम भी है तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर मैं उस इकोनॉमिक सिस्टम पर एज एन इकोनॉमिस्ट भी तनकीद करूंगा तो फिर लोग कहेंगे कि आप इकोनॉमिक्स पे तनकीद नहीं कर रहे आप तो हमारे रिलीजन पे तनकीद कर रहे हैं सो एम्बिट ऑफ रिलीजन बिकम सो वाइड कि उसके नतीजे में इनफैक्ट आप किसी की दूसरे की इकोनॉमिक्स पे भी तनकीद एज एन इकोनॉमिस्ट भी तनकीद नहीं कर सकते या एज ए पोलिटिकल साइंटिस्ट भी तनकीद नहीं कर सकते बिकॉज लोग उसको दूसरे मानों में ले जो कि मेरे साथ हो चुका है जो कि मेरे साथ हो चुका है कई दफा तो मैं ये कहूंगा कि सोशल साइंस एक साइंस है और कम से कम उसकी कोशिश है कि वो एक साइंस बने बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइंस सोशल साइंस मुमकिन ही नहीं है ये भी एक अलहदा डिबेट है दूसरे लोग ये कहते हैं कि साइंस खुद एक मुबहम किस्म की चीज है और एक मजाक है जिसमें पोस्ट एनलाइटनमेंट फिलोसफर्स पोस्ट पॉजिटिव फिलोसफर्स पोस्ट मॉडर्निस वगैरह भी शामिल है मैं बहरहाल उनमें से नहीं हूँ मगर मेरे उस हिसाब में सोशल साइंस की बहरहाल एक कोशिश है कि वो एक साइंस बने तो नेचुरल साइंस में हम देखते हैं कि अब कम से कम मुस्लिम्स कैन एग्री ऑन अ सेट ऑफ क्राइटेरिया टू टेस्ट द साइंटिफिक साइंटिफिक वैलिडिटी ऑफ अ ऑफ अ हाइपोथेसिस अब जब आप एक मुस्लिम है एक साइंस कर रहे हैं आप फिजिक्स कर रहे हैं आप तो आपके भी पास भी वही क्राइटेरिया जो क्रिश्चियन के पास है जो एक एथियस्ट के पास है जो किसी और पास है कि आपने शवाहिद की बुनियाद पे एविडेंस की बुनियाद पे साबित करना है कि आपका थियरम दुरुस्त है गलत है आपने एक्सपेक्ट करनी है सब कुछ करना है अगर आपका थियरम दुरुस्त है गलत है मगर हम इकोनॉमिक्स को इस तरह से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं कम से कम यू नो इस्लामिक इकोनॉमिक्स को इस तरह से ट्रीट नहीं कर पा रहे या सोशल साइंसेस को एज अ होल भी इस तरह से ट्रीट नहीं कर पा रहे क्योंकि जब भी हम कोई लेट्स से अगर मैं इस बात पे तनकीद करूं कि खिलाफत का निजाम आज के दौर के अंदर अप्लीकेबल नहीं फर्ज करें मैं ये कहूं तो इमीडिएटली उसका रिएक्शन पब्लिक में तो कम से कम यही होगा कि आप तो इस्लामी निजाम के खिलाफ हैं ये नहीं होगा कि भाई जो मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम आप लेके आने की कोशिश कर रहे हैं उसको अगर आप रियलिटीज देखें कि जिस तरह मुस्लिम वर्ल्ड जो है मुख्तलिफ नेशन स्टेट्स या स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड है तो उसमें यू नो एक कुल कुल पैन इस्लामिक यू नो रियासत कायम करना शायद पॉसिबल ना हो जो खिलाफत का तो तस्वर यही हो सकता है कि तमाम मुसलमानों को वो इम्प्रेस करे सो मगर पीपल विल नॉट एक्सेप्ट दैट दे विल से नहीं आप तो गलत कर रहे हैं वगैरह सो ये ये एक मसला है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ सोशल साइंसिस अमंगस मुस्लिम एंड इस्लामिक स्कॉलर्स जो है ना नेगेटिव तरीके से मुतासर हुई है हर तनकीद जो कि पोलिटिकल साइंस या पोलिटिकल इस्लाम के प्रोजेक्ट पोलिटिकल इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट या सॉरी इस्लामिक इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट पे की जाए उसको एटिसिजम ऑफ रिलीजन लिया जाता है दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इफ वी डोंट डू दैट और हम एक क्राइटेरिया डिवाइस कर सकें जिसपे हम बातचीत कर सकें जिस तरह हम साइंस में कर पा रहे हैं आप 
कोशिश तो कम से कम यही है तो देन हम ये डिस्कवर करेंगे कि बहुत सारी न्यू यूनिटीज और बहुत सारी नई डिविजन पैदा हो सकती हैं वो इसकी क्या मुराद है इससे मेरी मुराद ये है कि बहुत सारे सोशलिस्ट जो है बहुत सारे इस्लामिक इकोनॉमिक्स के साथ एग्री कर पाए कि जी इंटरेस्ट जो है सूद जो है वो तो ना सिर्फ एक्सप्लोइटेटिव है बल्कि शायद वो ये भी एग्री कर पाए कि बैंकिंग सिस्टम बजाते खुद होना ही नहीं चाहिए ये कहते हैं ना सोशलिस्ट ये कहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम होना ही नहीं चाहिए अब वो तकी उस्मानी साहब ये कहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम को इस्लामिक कर लेंगे मैं तो ये कहता हूँ बैंकिंग सिस्टम खत्म ही करें होना ही नहीं चाहिए सरमायाधारी निजाम की ये ग्रोथ है तो खैर मे बी मेनी पीपल विल एग्री विद आई एम जस्ट कमिंग टू दी एंड अगर मैं फर्ज करूँ ये कहता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को प्रोटेक्शनिज्म की जरूरत है तो हो सकता है बहुत सारे लोग इससे एग्री करें अगर मैं ये कहता हूं कि रियासत जो है वो मेयरली नाइट्स वॉचमैन नहीं होगी बल्कि रियासत का एक इंटरवेंशनिस्ट रोल होगा तो हो सकता है बहुत सारे इस्लामिक इकोनॉमी से इस चीज पे एग्री करें ईरान में बाय द वे जब मैं ईरान में ट्रैवल कर रहा था तो कम से कम जिन लोगों से मैंने मुलाकात की तो उनमें से मैं उनमें मैंने ये डिस्कवर किया कि दे आर एबल टू थिंक अबाउट इकोनॉमिक्स एस डिस्टिंक एंड सेपरेट फ्राम रिलीजन खैर मगर पाकिस्तान में ऐसा मैंने नहीं पाया दूसरी तरफ बहुत सारे न्यू लिबरल्स हैं जो दूसरे किस्म के इस्लामिक इकोनॉमी से शायद एग्री कर पाए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इनवायलेबल है प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए डी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए लिबरलाइजेशन होनी चाहिए इस्लामिक बैंकिंग होनी चाहिए बैंकिंग कायम होनी चाहिए वगैरह सो द डिविजन विल बी डिफरेंट बिकॉज वी वी विल अग्री नॉट रिगार्डलेस ऑफ वेदर वी आर कमिंग एट द प्रॉब्लम फ्रॉम अ सेक्युलर परस्पेक्टिव और फ्रॉम सम अदर परस्पेक्टिव वंस दैट क्राइटेरिया इज इस्टेब्लिश कि हमने करना क्या है तो फिर देन द एग्रीमेंट एंड दिस एग्रीमेंट बिकम्स वन ओवर क्वेश्चन दैट आर फंडामेंटली इकोनॉमिक राधर दैन फंडामेंटली रिलीजियस क्वेश्चन टू कंटिन्यू एंड टू एंड माई प्रेजेंटेशन सो मेरी मेरी जो आपके सामने जो जो मैं बात प्लीट कर रहा हूँ वो ये है कि मस्ट इकोनॉमिक थियोलॉजी हमें इकोनॉमिक्स को थियोलॉजी से अलहदा करना है जिस तरह हमने साइंस को थियोलॉजी से अलहदा किया इसी तरह इकोनॉमिक्स और तमाम सोशल साइंसिस को थियोलॉजी से अलहदा करना है अलग अलग से मुराद भी है कि जब हम इन चीजों को समझते हैं पढ़ने और कोशिश करते हैं तो हमें इनको साइंटिफिकली अप्रोच करना है सबसे पहले ये समझने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है इकोनॉमिक्स के हवाले से पॉलिटिक्स के हवाले से दैट इज द फंडामेंटल थिंग उसी में से इमेंसिपेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड थियोलॉजी इज नेसेसरी फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ द फॉर्म बगैर मैं समझता हूँ जो मुसलमान इकोनॉमिक्स को पर फोकस कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि अपनी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकेंगे The world needs to focus less on creating wish lists and start with ex- with an examination of the political economy of the Muslim world yesterday and today. So, wish list बनाने के बजाय कि काश ऐसे होता कि हो जाए उस जाए बेहतर ये है कि आप study करें कि हो क्या रहा है और उसको किस तरह वो वो उसके क्या impact है उसका क्या उसके क्या आसरात हैं दुनिया के अंदर क्योंकि मैंने बहुत सारे इस्लामिक economists को ये देखा जब हम wish list बनाते हैं तो उसमें हर वो चीज हम शामिल कर लेते हैं जो हमारी जाती ख्वाहिश होती है हम कहते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम भी होनी चाहिए मार्केट भी होनी चाहिए वेलफेयर स्टेट भी होना चाहिए वेलफेयर भी होना चाहिए इंटरेस्ट भी नहीं हो और फाइनेंस भी हो और मतलब बहुत सारी कॉन्ट्रोडिक्ट्री चीजों को कंबाइन करके एक इनकोहेरेंट किस्म का मजमु बना लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये सारी चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती कुछ चीजें चल सकें चलेंगी तो दूसरी चीजें नहीं चलेंगी ये चलेंगी तो वो नहीं चलेंगी वगैरह वगैरह दैट्स हाउ आई फील अबाउट इट के यू नो एब्सट्रैक्ट प्रिंसिपल्स को आप जो भी आपको अच्छे साउंड करते हैं आप सब को जोड़ लें क्योंकि आपको यू नो दैट्स नॉट अ कोहेरेंट वे टू एड्रेस टू लुक एट दिस प्रॉब्लम सो द कोहेरेंट वे टू लुक एट दिस प्रॉब्लम इज टू स्टार्ट विद द रियलिटी व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट्स लेट्स एग्जामिन दैट एंड देन वी विल कम टू a greater understanding of the causes and reasons let's say for an underdevelopment for inequality for exploitation and all the other questions and then we we will be able to find better solutions thank you so much uh thank you dr taimur uh for the presentation so <clears throat> i'll 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 start with a question of my own and and uh, my panelists can then uh join in uh, with their own questions and they can uh, continue this discussion further so <clears throat> i was noting the way that you started this presentation so maine jo jo main cheez aapki uh, is presentation mein notice ki wo ye ki aapne apni discussion ko ek khaas context mein situate kiya hai theek hai na wo wo aksar matlab ye ye cheeze discussion mein aati hain aur wo situation wo jo context hai wo hai colonialism ka daur theek hai colonialism ke sath jo western ideas hamare subcontinent mein aaye उसका मुस्लिम रिस्पांस एक रिस्पांस उसका ससैयद दूसरा उसका रिस्पांस मौदूदी एक उसके अंदर जो है ना वो एक स्ट्रगल स्टार्ट होती है 
سیکنڈ جب ہم اسلامک اکنامک سے بات کر رہے ہیں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا لاسٹ فورٹین ہنڈریڈ ایئرس وائی آر وی سچویٹنگ آر کانورسیشن لیٹ سے رفلی ہنڈریڈ ففٹی ایئرس بیکاز دیٹس اے ویری ریسنٹ کانٹیکسٹ بٹ این ایکسلنٹ کوشچن دیکھیے وی اگر آپ نے ہسٹری ای ایچ کار کا ایک بڑا اچھا مضمون ہے ہسٹری پہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم ہم سمجھتے تو یہی ہیں شاید کہ ہم تاریخ کو بس آبجیکٹیولی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جس طرح سے یو نو ہم پریزنٹ میں نہیں رہتے اور ہم سم ہاؤ دی ادر اپنے آپ کو ٹرانس پلانٹ کر چکے ہیں ٹو دا پاسٹ اور اس کو ہم اسی طرح پریزنٹ کر رہے ہیں جس طرح کہ وہ تھی جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ان دا پاسٹ وی آر آلویز لوکنگ فار سولوشن آف دا پریزنٹ ریالٹی یہی ہے کہ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان ہسٹری فار ہسٹری از اون سیک وی آر انٹرسٹیڈ ان ہسٹری فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ وے وی آر ٹوڈے ان واٹس گوئنگ آن ود اس ٹوڈے اینڈ واٹ وی کین لرن فرام دا پاسٹ ان آڈر ٹو یو نو ٹو ڈیولپ ٹوڈے سو ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ Um, these are the principal debates that have forced us to an examination of history. When I look at ancient history, or when uh, I think when Maududi looks at ancient history, he looks at it in the context of the bigger question which was confronting uh, Muslim civilization and has confronted it uh, for the last 150 years, which is where did we go wrong? What did we do wrong? So when he writes his famous uh, book on Malukiyat, etc., Uh, what is it, Riyasat or Malukiyat, Ya Khilafat in Malukiyat. The central question is not just about the past, but about the present. Where did we sidestep, go wrong, and end up where we are? So yes, I do begin it in the present era, uh, you know, broadly speaking, because I really do feel that uh, that has informed the way in which we have approached history. Okay. Let's go to your story. I understand that we are not... you know we are not standing or sitting outside history we are exactly. inside history right hum ek darya exactly. behra history ka jiske andar hum we are somewhere in between hai aur aisa nahi hota ki hum jo na wo kisi kisi you know pahad ki choti pe chad ke wahan se baith ke sab kuch jo hai na samajh sakte hain hum usi ke usi dhare mein rehte hue jo hum baat kar rahe hote hain aur sari cheez jo na usi ke andar act ho rahi hai lekin main kehna chah raha hu ki this is specific topic islamic economics because it begins with the, well let's say islam right uh, اس کو جب ہم اتنا قریب کی اس میں لے آتے ہیں تو قریب کے اندر پولیٹیکل اسٹرگل بہت زیادہ ہو رہی تھی اس پولیٹیکل اسٹرگل سے پھر پرابلم ایک یہ امرج کر سکتا ہے کہ وہ ہر چیز کو کلر کر دے گا وہ ایک کلیش آف آئیڈیالوجی میں کنورٹ ہو جائے گا کیونکہ اسٹارٹ آف ٹوینٹی سینچری پہ کیپٹلزم اور اس کی جو کمیونزم ہے اس کا بھی کلیش چل رہا تھا اس سے پہلے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کالونیزم کا دور چل رہا تھا کالونیزم کا اینڈ ہو رہا تھا اس کو اینڈ کرنے کے لیے اسٹرگلز ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو مسلم اس سے نکلے ہیں مسلمس کے اوپر جو ایک ویسٹرن یا اسالٹ آیا ہے تو وہ اس کو ریئیکٹ کر رہے تھے سسٹمس کے جواب میں سسٹمس دے رہے تھے کہنے کا مقصد یہ کہ اٹ اٹ دا ہول تھنگ ول کائنڈ آف بیکم اسٹک ان دا دا ایونٹس اف دا ریسنٹ پاسٹ اس کو ہم ایٹ لیسٹ اس کو ہم اسٹریچ اؤٹ اوور 1400 ایئرز نہیں کر سکتے کہ ہم اس کے دوران جو ساری اسٹرگلز ہیں اس کو کیومولیٹو انداز میں دیکھیں یعنی اب ائی ایم نوٹ اسکنگ یو ٹو سٹیپ آؤٹ سائیڈ اف ہسٹری Well, uh, I mean, I'm looking at it in the sense that the uh, debate that has uh, developed Islamic economics in the 50s. First of all, if we accept that Islamic economics, quote-unquote, as a discipline, when did it start? Uh, uh, I hope that you are able to accept this view that it started in the 50s. So, first of all, it will be a debate. No, no, it will always be. But I understand that... Can you ask a question? Yes, yes. Yes, this is a good question. اب دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ففٹی سے پہلے کسی نے کبھی اکنامکس پہ نہیں لکھا دیٹ وڈ بی این ابسرڈ آئی ٹی رائٹ دیٹ وڈ بی آبویسلی ان کریکٹ بہت سارے لوگوں نے لکھا قرآن کے اندر ذکر ہے حدیث کے اندر ذکر ہے تب تک تقریباً تمام اسکالرس نے کچھ نہ کچھ اس چیز پر لکھا ابن خلدون جن کی تصویر میں نے یہاں پہ آخری سلائڈ میں ڈالی ہوئی ہے ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ناٹ ایز اونلی ایز اے ہسٹورین بٹ ایز اے یو نو انہوں نے اکنامکس پہ لکھا مگر جو ریسنٹ ویو ہے اسکالرشپ کی جس میں ہم ایک فیلڈ بنائی ہے ہم نے باقاعدہ ایک نیا ڈسپلن بنایا ہے دس ڈز ناٹ ایگزٹ ایز اے ڈسپلن بفور جو ڈسپلن ڈیولپ ہوا ہے جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے وہ نائنٹین ففٹی سے ہے اور اس ڈسپلن کی ایمرجنس کے پیچھے کے کے حوالے سے 
एक बैकग्राउंड है एक एक डिस्कशन है एक डिबेट है जो चल रही थी पिछले सेंचुरी से ही नाइनटीन सेंचुरी से ट्वेंटी सेंचुरी तक और अभी भी चल रही है जिसने फिर जिसकी जिस डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में एज अ डिसिप्लिन ये इमर्ज किया ठीक है जी दैट्स माय दैट्स माय दैट्स माय पॉइंट दैट एवरी डिसिप्लिन इमर्ज इन अ कॉन्टेक्स्ट अब आप मैं आपको एक एग्जांपल किसी और डिसिप्लिन की दे सकता हूं इकोनॉमिक्स का डिसिप्लिन देख लें हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स तो हमेशा से पढ़ी जा रही होगी क्योंकि मगर ऐसा नहीं है इकोनॉमिक्स का डिसिप्लिन जो है वो नाइनटीन के अंदर कायम हुआ है यूरोप के अंदर एडम स्मिथ का जो डिसिप्लिन था उसका नाम था पोलिटिकल इकोनॉमी उसका नाम इकोनॉमिक्स था ही नहीं उसका नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स ने जो किताब लिखी उसका नाम था क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी रिकार्डो ने जो किताब लिखी उसका नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिटिकल इकोनॉमी एक डिसिप्लिन चल रहा था वो भी कहां से निकला <laughs> वो दो फील्ड से निकला वो निकला एथिक्स से एक तरफ एडम स्मिथ पहले एथिकल फिलोसफर था और दूसरा लॉ से इन दो फील्ड की कॉम्बिनेशन के अंदर से पोलिटिकल uh, इकोनॉमी निकला और पोलिटिकल इकोनॉमी के अंदर फिर बायफर्केशन हुई बिटवीन दोज जो के एल्फ्रेड मार्शल और ऑस्ट्रियन स्कूल मीसेस और फ्रेडरिक हायक और इस तरह के ऑस्ट्रियन स्कूल को सपोर्ट करते थे वहां से फिर आगे इकोनॉमिक्स की डिसिप्लिन ने अपने आप को पॉलिटिकल इकोनॉमी से लेता करके डिसिप्लिन बना लिया और यही रफली पीरियड है लीग ऑफ नेशन का जब पोलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन इमर्ज किया अब मैं ये नहीं कह रहा किसी ने पॉलिटिक्स में नहीं लिखा एरिस्टोटल ने ऑन पॉलिटिक्स किताब लिखी आज से दो साल सवाल पहले तो मगर इसका मगर पॉलिटिकल साइंस एज ए न्यू डिसिप्लिन इमर्ज इन दी अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी ये भी एक फैक्ट है और वो कहां से निकली वो वॉर और डिप्लोमेसी स्टडी से निकली पॉलिटिकल साइंस सो दैट्स व्हाट आई मीन कि वो वो एक सर्टन डिबेट थी फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर वन और लीग ऑफ नेशन के हवाले से जो डिबेट थी उधर से ही पोलिटिकल साइंस की शुरुआत होती है ठीक है सो इसी तरह वो क्या इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है जिसने इस्लामिक इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन को शुरू किया वो ये इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट That's my submission. नहीं मैं इस पर आपसे अग्री कर सकता हूँ कि <coughs> अब हम जो है ना वो एक खास एक तरीके से कहने सिस्टमेटाइजेशन की बात कर रहे हैं या एक खास तौर पर खास करेक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स क्या है और दैट वुड सेट विद इट्स पीयर्स जो भी इसके उस वक्त दूसरे सिस्टम्स होंगे उसके उनके मुकाबले में उसको अपने आप को एक डिस्टिंग अंदाज के अंदर जो है वो प्रजेंट करना होगा कि मेरे मेरे ये थीसीज हैं मेरे ये प्रिंसिपल हैं दिस इज हाउ आई ऑपरेट दिस इज हाउ डिफाइन माई सेल्फ तो वो तो हम ठीक कह सकते हैं कि यानी कि इस इस लेट पीरियड में आके जो है वो प्रेशर इतने बढ़ गए और इतनी ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि स्पेशलाइजेशन हो गई कि अब वो एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन के तौर पे जो है वो डेवलप हो गया और इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमेशा से चली आ रही है मार्केट्स तो हमेशा से ट्रेडिंग तो हमेशा से हो रही है लैंडिंग तो हमेशा से हो रही है नॉट हमेशा से मार्केट्स की भी अपनी एक तारीख है उनकी डेवलपमेंट की भी एक सर्टन पीरियड है ट्रेडिंग की भी अपनी एक तारीख है वो भी एक सर्टन पीरियड में आके डेवलप होती है ऐसी भी सोसाइटीज हैं जो बिल्कुल ट्रेड नहीं करती थी पुरानी जो कबायली यू नो ट्राइबल सोसाइटीज हैं बिल्कुल उनमें ऑलमोस्ट निग्लेजिबल जीरो ट्रेड था और ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज थी अप टू द नाइनटीन सेंचुरी और इवन इन दी एथ सेंचुरी जहाँ पे किसी किस्म की कोई मॉनिटरी इकोनॉमी नहीं एग्जिस्ट करती थी सो नो इट्स नॉट ऑलवेज एग्जिस्टेड ये भी एक न्यू लिबरल फैलेसी है कि मार्केट्स हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड इन फैक्ट दे एग्जिस्टेड दे केम टू एग्जिस्ट इन सर्टन पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड कंटिन्यू टू डेवलप फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री लेकिन ऐसा हो सकता है कि चार लोग एक जगह जमा और वो कोई ट्रेड ना करें आप उसमें जी बिल्कुल हो सकता है बिकॉज uh, uh, और बिल्कुल होता है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिस खत्ते से आपका ताल्लुक है उसमें बिल्कुल ऐसे ही था क्योंकि फॉर इंस्टेंस जिस पिंड के यानी कि बड़े सगीर की मैं बात कर रहा हूँ कैनेडा की नहीं uh, क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पिंड के अंदर जब पैद, जो पैदावार हुआ करती थी बड़े सगीर के अंदर तो उस पैदावार को मुख्तलिफ हिस्सों में सीजन के बाद कटाई के बाद मुख्तलिफ हिस्सों में तक, uh, पहले तो तकसीम किया जाता था और वो हिस्से जो हैं According to the caste system, मुख्तलिफ uh, कास्ट को पिंड में विलेज में दिए जाते थे कि ये तुम ब्राह्मण हो तुम्हें ये हिस्सा मिलेगा तुम uh, वे यू नो छात्री हो तुम ये हो तुम वो हो तुम्हें ये मिलेगा तुम्हें ये मिलेगा तुम्हें ये मिलेगा सो दैट्स हाउ इट वॉज डन द इकोनॉमी डिड नॉट रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड एंड इनफैक्ट ट्रेड जो है प्रिंसिपली उस जमाने के अंदर अभी मेरा मेरे जो लेक्चर हैं काल पोलानी के वो जरूर पोलानी के वो जरूर देखिए आप ट्रेड uh, उस जमाने के अंदर प्रिंसिपली उन मार्केट्स के दरमियान हुआ करता था जो लॉन्ग डिस्टेंस हुआ करते थे आप तो कह रहे हैं चार लोग इकट्ठे हों वो ट्रेड ना करें वो ट्रेड चार लोग जो इकट्ठे होते थे किसी इलाके के अंदर वो ट्रेड नहीं करते थे मगर वो चार लोग ये ख्वाहिश रखते थे कि यार
से ट्रेड शुरू हुआ है ये हिस्ट्री ऑफ ट्रेड भी अगर आप पढ़ें तो आपको ये चीजें जो है मिल जाएंगी तो ये भी एक इल्यूजन है और ये गलत फहमी है जो कि न्यू लिबरल्स ने फैलाई है कि ट्रेड समाव जो है ना वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था हमेशा से एग्जिस्ट करेगा जहाँ चार लोग इकट्ठे हो जाएंगे वो ट्रेड करेंगे चार लोग मेरी फैमिली में भी इकट्ठे हैं दो मेरी बेटियां हैं एक मेरी बीवी है हम तो ट्रेड नहीं करते <laughs> फैमिली के अंदर ट्रेड क्यों नहीं होता नहीं होता ना और, और अगर पुराने जमाने को, की सोसाइटी को आप समझें ट्राइब्स को आप समझें तो वो ट्राइब्स बेसिकली एक्सटेंडेड फैमिलीज थी वो फैमिलीज ही थी यू नो जिसको हम बिरादरी कहते हैं वो एक फैमिली थी तो फैमिली अपने अंदर ट्रेड नहीं करती थी फैमिली फैसला करती थी कि ये वडेरे हैं इनको ये ऐसा मिलेगा ये बच्चे हैं इनको वो ऐसा मिलेगा एंड सो ऑन और उसमें कतई तौर पे किसी किस्म का ट्रेड बिरादरी के अंदर जो है वो नहीं हो सकता था ट्रेडिशन कस्टम कल्चर रिलीजन डिटरमिन करता था कि किसको क्या हिस्सा मिलेगा ये यूनिकली कैपिटलिस्ट फीचर है जो जो आप डिफाइन डिस्क्राइब कर रहे हैं अच्छा अच्छा मतलब यानी कि जी जी मैं इसमें अगर मैं कमेंट करूं आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो है ना एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी यानी यानी प्राइस के बेसिस पे जो है ना मैं एक चीज ऑफर करूं और दूसरा आदमी जो है ना वो जो है ना जो है ना वो डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों मिलके एग्री करें जो है ना एक प्राइस पे वो नेगोशिएट करें कोई कॉन्ट्रैक्ट करें इस किस्म का जो है ना इस चीज की जो है ना बाकायदा एक तरीक है लेकिन वन थिंग आई से कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बहुत से कॉन्सेप्ट जो है ना वी जनरलाइज दम बी आंड जो है ना सिर्फ कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी एस्पेक्ट तो हम मसलन इन द इकोनॉमिक्स ऑफ जो है ना डेमोग्राफी हम तो ऐसी चीज़ें भी कंसिडर करेंगे कि जैसे फर्टिलिटी रेट्स की डिटरमिनेशन में वट इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन और चिल्ड्रन ये चीज़ ये थोड़ी इट साउंड लिटल बिट कॉन्ट्रोवर्शियल लेकिन हम इसको इस तरह से देखते हैं कि पेरेंट्स वुड हैव uh even a consumption value of the children versus the investment value of the children right the value of the children wo kya hoga wo ye hoga ki hame immediate utility kya hasil hoti hai inki maujoodgi se investment right. value hoga jisme hum dekhenge ke aaj hum hai kal ko ye hame support karenge to i am investing right. him and then he will be a, in you know in a base of children aur hum isme is cheez ke analysis karenge ki the development of a social security network is a substitution for uh that investment value which could be mm-hmm. uh, just could basis pe um uh, jo hai na is wajah se jo modern welfare state mein fertility rates ko impact kiya to maine bas kehne ka kiya ki bilkul sahi baat aapne kaha hai ki especially ki aur kis tarah se trade function karti thi uh jo hai na this is uh, and jo hai na what we formally consider trade <clears throat> जो है ना दीज आर स्पेसिफिक इश्यूज दैट वी नीड टू कंसीडर लेकिन बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो है ना हैव आल्सो विद इन द डिसिप्लिन बीन जनरलाइज्ड बियॉन्ड आर टिपिकल जो है ना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट यानी इकोनॉमिक्स इज मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट जो है ना मॉनेटरी वेलबीइंग एंड थिंग्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इनकम पर कैपिटल एंड 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 अदर थिंग्स जो कि इट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये अभी भी प्रोडोमिनेंट है लेकिन इट्स नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द फील्ड लेकिन थैंक्स वेरी मच फॉर दैट हिस्टोरिक थैंक यू ये आई आई एग्री एंड आई थिंक व्हाट अ वंडरफुल कमेंट यू मेड स्पेशली क्योंकि आपने ये कहा द इकोनॉमिक वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ चिल्ड्रन व्हाट अ बिजार आइडिया व्हाट अ रिडिकुलस नोशन समथिंग एज अ सोशलिस्ट यू नो एंड आई एम श्योर इवन एज अ uh you know islamic economist uh, uh one would uh, could agree to 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 describe as being an absurdity on some other level pehli baat to ye main uh, you know main uh, before i uh, you know political science or political philosophy padhane se pehle uh, aapke nazreen ke liye bhi main ye bata dun ki main economics padhaya karta tha uh maine apne teaching career jo hai wo as an economics ka ustad shuru kiya tha bahut sare log ye nahi jante main लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पहले इकोनॉमिक्स का टीचर था और बाद में और लकास में भी ए लेवल इकोनॉमिक्स पढ़ाता था और कॉलेज पे भी इकोनॉमिक्स पढ़ाता था तो बहरहाल इकोनॉमिक्स से मेरी बगावत की एक जो मेन वजह थी वो ये इसी किस्म के अबसर्ड और बिजार किस्म के आइडिया थे यूटिलिटी एंड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन देखें इसमें तो एंड दिस इज यू नो दिस इज वेयर मे बी यू नो आई थिंक इस्लामिक इकोनॉमिस्ट एंड मार्क्सिस्ट में ऑल्सो बी एबल टू अग्री देखिए ये तो एक ये अब दिस सॉर्ट ऑफ एनालिसिस मूव्स फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ साइंस टू द एनालिसिस ऑफ दिस इज आइडियोलॉजी दिस इज नॉट इवन साइंस ओके व्हाट डू आई मीन बाय दैट यूटिलिटी की आर्गुमेंट को देखें हमें ये बताया गया कि हमने कंज्यूमर बिहेवियर को समझना है 
ठीक है हाउ डज वन डिटर्मिन कि मैंने ये चीज खरीदनी है या मैंने ये चीज खरीदनी है ठीक है दो मेरे पास चीजें हैं ए एंड बी और हमें इकोनॉमिक्स ये जवाब देते हैं कि जी इसमें फैसला कंज्यूमर इस तरह करता है कि उसकी यूटिलिटी प्रेफरेंस होती है वो यूटिलिटी एक चीज से ज्यादा मिलती है दूसरी चीज से कम मिलती अच्छा अब जब इकोनॉमिक्स से आप ये पूछें बॉस हमें ये बताए कि आप को कैसे पता है कि यूटिलिटी कैसे है तो वो क्या जवाब देते हैं आप देख कहते हैं लुक एट कंज्यूमर बिहेवियर देखे ना वो ये चीज प्रेफर कर रहा है इसका मतलब उसकी यूटिलिटी ज्यादा है अब रजा मेरे भाई दिस इज कॉल्ड सर्क्यूलर लॉजिक कि जो प्रेमिस है वही कंक्लूजन है कंक्लूजन ही प्रेमिस है यानी कि देर इज नो इंडिपेंडेंट मैनर इन विच यू कैन एक्चुअली प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ यूटिलिटी किसी के सर पे प्रोब लगा के आप यूटिलिटी प्रूव नहीं कर सकते किसी हार्ट रेट रे या बीट से आप मेजर कर यूटिलिटी की मेजरमेंट नहीं कर सकते जो चीज आपने यूटिलिटी के जरिए एक्सप्लेन करनी थी यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर वो ही एक्सप्लेनेशन बन गई यूटिलिटी की कि देखो यूटिलिटी की जस्टिफिकेशन कंज्यूमर बिहेवियर है कंज्यूमर बिहेवियर की जस्टिफिकेशन यूटिलिटी है और पूरी इकोनॉमिक्स में हम ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंट सर्कुलर फैलिसी जिसको हम कहते हैं लॉजिकल फैलिसी से शुरू करते हैं और लोगों से कहते हैं हा 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 क्या बात है जबरदस्त वाह 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 यूटिलिटी कमाल चीज है यही वजह है कि इन माय व्यू यू नो दिस इज अ दिस बिकम्स इन अ सर्टेन सेंस अ वेरी यूजलेस फ्रूटलेस ब्रांच ऑफ सोशल रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एंड वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई स्टॉप बीइंग इन इकोनॉमिस्ट एंड मूव टुवर्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमी बिकॉज़ आई आई फेल्ट दिस इज दिस इज अ सर्कुलर फैलेसी एंड यू नो दिस इट 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 मेक्स वेरी लिटिल सेंस इफ यू लुक एट कार्ल मार्क्स ऑन द अदर हैंड तो मार्क्स भी यूटिलिटी डिस्कस करता है मगर मार्क्स यूटिलिटी को बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है और डिस्कस करता है वो ये नहीं कहता कि ऐसी चीजें नहीं है जो यूटिलिटी रखती हैं वो ये कहता है कि यूटिलिटी इज नॉट क्वांटिफाइबल बट इज इज अ क्वालिटी राधर देन अ क्वांटिटी कितनी दिलचस्प किस्म की बात है कि इट्स अ क्वालिटी राधर देन अ क्वांटिटी इनफैक्ट एक्सचेंज वैल्यू इज अ क्वांटिटी इट्स क्वांटिफाइबल बट यूटिलिटी इज अ क्वालिटी राधर देन अ क्वांटिटी सिमिलरली लेबर इज क्वांटिफाइबल इन द सेंस ऑफ सोशली नेसेसरी लेबर टाइम but utility is not so he doesn't even bother with these uh, absurdities uh, and skirts the whole issue and i think that's a far more satisfactory and intellectually cogent way of looking at the question of utility than the way in which um in neo classical and the austrian school approach this problem yeah you uh, ye slide aap bishak hata sakte hain ji main slide hata so, hu Uh, one of the reasons danish aap apna sawal puch le one of the reasons i why i wanted to get rid of the slide was because uh, i don't know what ibn sina is doing uh, you know making a stand in for ibn khaldun <laughs> so my oh sorry apologies was, uh, really offended by that but anyway sheikh <laughs> reis ko apne sheikh ul imraniyat bana diya for for a while <laughs> in any case so uh, i want to jump on to what you said uh, now but i want to preface that with uh, a question that I, that i had in my mind while you were speaking so um, I mean, you feel very strongly, and I think for good reason that um, for the longest time, um, economics was also considered a subfield of ethics, right? And, mm. and you you say that it's only in the twentieth century that it became a sui generis discipline in its own right. And uh, you have the same complaint uh, against the Islamic economists or proponents of Islamic economics, and you say that all of these people are basically um, mistaken when they say that. um you know this whole field of economics can somehow emerge from a few basic propositions scattered throughout the holy texts and you know this would become islamic economics in its own right and you're suspicious of that okay so i agree with that and with the exegesis you gave of that verse from the holy quran wa atmaik atmam tum alaikum niyamati wali jo apne verse ka tarjuma kiya tha so i am completely on board with that now the, my problem is um uh, all fields of uh, study i mean uh, have uh, certain values embedded in them which the inquirer brings to the field right i mean the fact value dichotomy doesn't really i mean it's I, i'm very suspicious of the fact value dichotomy even in the social sciences perhaps it's possible in the natural sciences some philosophers of science say that you bring in values even in the to the laboratory so can we not say uh defending the proponent of the islamic economics field that even the muslim economist will bring certain values to the field of islamic economics or economics in general and since he is a religious believer those values would be religious values so 
and his inquiry into economics would be constrained by these values that he brings. So you can never get rid of Islamic economics in that narrow sense. Uh, for instance, Sood is one example, interest is usury is one example, but there can be also other examples, like the markets have to be constrained by certain moral propositions. Certain things cannot can never be on the market. Like, for instance, if, if I have a uh, if I have a uh, deep seated a horror of selling organs on the market, they can never be on the market. Uh, prostitution, perhaps, can can never be legal. And similarly, other other such things you can you know expand the list. So you can take this um, question and answer it in any way you like, and add a few more things which I may have missed. You perhaps you get the general drift of my question. So, I do. I do. I'll come back later if I have a follow. -up. I do, I do, and I think it's an excellent point. And I think when my presentation was done, I had to make a few changes. I had to make a few changes. The point of view I'm presenting is that the opposing parties are also present. The people who say that fact value, for example, can't be changed. But here, look, Danish, it's not only the matter of changing the matter. It's also the other part. And that is that there is no, that at least the other economics is economics. वो या या सोशल साइंस इन जनरल है वो कम से कम कोशिश ये कर रही है कि पहले मैंने स्टडी करना है कि जो है उसको मैं समझूं और हाँ उस ये नहीं है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये नहीं कहते कि भाई मैं समझता हूँ ये गलत है या ठीक है मैं एक एक मिसाल ले ली जाए कि आपने सेक्स वर्क के बारे में बात की प्रोस्टिट्य uh, Mira Khala is probably uh, uh, the better term, in fact, even though it's not the most politically correct term anymore. Uh, it's a prostitution of women, which we are all in as Marxists, because we understand it as a person who is in the past, and we understand that it is very deleterious to the respect and dignity of womanhood and, and to women's rights, etc. जो कि किसी जमाने में फेमिनिस्ट भी समझती थी अब साथ मामलात कुछ और डगर की तरफ या और डायरेक्शन में है मगर बहरहाल टेक दैट एज एन एग्जांपल अगर मैं एज अ मार्क्सिस्ट इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूं तो सबसे पहला मेरा सवाल मेरे जहन में एज अ साइंटिस्ट एज अ सोशल साइंटिस्ट सवाल यह पैदा होना चाहिए कि वाई डज इट एग्जिस्ट वॉट आर द मेकनिज्म दैट कीप इट अफ्लोट पाकिस्तानी सोसाइटी में ये कहां हो रहा है कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है किस तरह उसकी डिमांड एंड सप्लाई क्या है क्या है क्या देन आई विल बी एबल टू फाइंड आउट कि इसको खत्म कैसे करना है महज मैं ये कह दूं कि प्रोस्टिट्यूशन बड़ी बुरी चीज है इस्लाम में नजायज है मार्क्सिस भी इसको इस्तेसाल समझते हैं तो शायद मैं उस प्रॉब्लम को हल करने में कामयाब ना हूं um, ग्राफ्ट है करप्शन है इलीगल काम है uh, इस तरह की और मसाइल है तो इकोनॉमिस्ट का काम सिर्फ ये महज ये नहीं है ये कहना कि ये बुरी चीज है बुरी चीज को भी एक्सप्लेन करना सोशल साइंस का असल काम है तो हिटलर बड़ा बुरा है ठीक है जी मुझे नफरत है फैशिस्टों से नाटसी से हिटलर से ठीक है जी मगर मैं कभी भी महज ये नहीं कह के डिसमिस कर देता फैशिज्म को ओ, बड़ी बुरी चीज बड़े लोग मारे आपने देखा होगा मेरे कई लेक्चर्स मौजूद हैं फैशिज्म पे डिटेल में जाके एक्सप्लेन करना कि भाई वो क्या थे क्यों थे कहां से उन्होंने अपनी कड़ियां मिलाई क्या क्या कॉन्ट्रोडिक्शन थे वगैरह वगैरह सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने सारे वैल्यूज छोड़ दें uh, आप कोई वैल्यू ही ना रखें ये नहीं मैं कह रहा हूं मगर मैं ये कह रहा हूं कि जब हम एज अ साइंटिस्ट चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो द फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग यू कैन हेट समथिंग and at this and say that you hate it and you want it eliminated but as a scientist when you study it you have to study it objectively karl marx hated capitalism theek hai the day he wrote the communist manifesto aap andaza kare to usko capitalism se usko bhi nafrat thi theek hai ji uh, when he started writing the das capital us waqt bhi usko capitalism se nafrat thi magar iske bawajood aap dekhein ki karl marx koshish yahi kar raha hai ki wo capitalism ko samjhe wo ek fikra istemal karta tha bahut मुझे वो अच्छा फिक्रा लगा और बड़ा खूबसूरत लगा और हमें वो मुझे जब मैंने वो फिक्रा पढ़ा तो मैंने कहा ये यार ये बाबे ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की बाबे ने ये कहा है कि आप कभी भी उस चीज को कॉन्कर कर ही नहीं सकते जिस चीज को आप समझे ही नहीं है और यही वजह थी कि पिछले सोशलिस्ट जो है फेल हुए अपने तमाम मकासद में क्योंकि वो कैपिटलिज्म को समझ ही नहीं सके कि एक्चुअली सरमायादारी निजाम है क्या उसका कभी अनालिसिस ही नहीं किया उसकी सिर्फ मॉरल कॉन्डेमनेशन की एग्जामिनेशन नहीं की यही वजह है कि वो कभी उस पर अबूर नहीं पा सके कितनी यार अमेजिंग बात है जब आप सेक्स वर्क को समझेंगे ही नहीं सबसे पहले 
تحقیق ہی نہیں آپ کی ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے کسر ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس کی تاریخ کیا ہے اس وقت تک آپ اس کو اس پر ابور ان دا سینس کے آپ اس کو حل بھی نہیں کر پائیں گے وہ پھر ریمرج کر جائے گا کیونکہ آپ نے ایکچوئل پرابلم کو ایڈریس ہی نہیں کیا جس طرح ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ ایک بیماری سے نفرت کرتا ہے مگر اس بیماری کو پڑھنے اور سمجھنے میں ساری زندگی صرف کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کیسے پھیلتی ہے تب ہی وہ اس بیماری کو حل کر سکتا ہے اسی طرح ایک اکانومسٹ بھی جو ہے وہ سرمایہ داری کی بیماری کو جب سمجھے گا نہیں تو اس وقت تک یا انڈر ڈیولپمنٹ کی بیماری یا پاکستان کے اندر انڈر ڈیولپمنٹ کی بیماری کو سمجھے گا نہیں اس وقت تک اس کو کونکر بھی نہیں کر سکے گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی سے کہ آپ اپنی ایتھکس کو بھول جائیں ایتھکس ہونی نہیں چاہیے ایتھکس ختم کر دیں یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں مگر ایز اے سائنٹسٹ جب آپ چیزوں کو اپروچ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی ایکسپلینیشن تلاش کرنی ہے نہ کہ اس کی محض کانڈمنیشن تلاش کرنی ہے اب میں بڑا مجھے میں میں تو ڈسگری نہیں کر رہا دانش آپ سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ منڈی کو ریگولیٹ کیا جائے میں تو آپ کو پتا ہے تو میرے دل کی بات کر دی آپ نے ہر لیکچر میں میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ ویشی قسم کی منڈی ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے تو میں آپ سے ڈسگری نہیں کر رہا ہوں مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ ایز اے پولیٹیشن اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایز این ایتھس اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں مگر میں منڈی کی میں بھی اس اسٹیٹمنٹ سے اگری کر رہا ہوں میں کہاں ڈس کر رہا ہوں میں اس اسٹیٹمنٹ سے بھی اگری کر رہا ہوں کہ الکوہلزم جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بڑی بری چیز ہے ڈرگز آپ کی صحت کے لیے بڑی بری چیز ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں میں سمجھ رہا ہوں مگر جب میں الکوہلزم کو سمجھنے کی کوشش کروں گا ایز اے سائنٹسٹ کہ اس کے ود ویو ٹو ایلیمنیٹ اٹ تو میں سمجھوں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ الکوہلزم ہوتی کیوں ہے ایسے ہی ہے نا آپ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں نا کہ کتنے سوشل سائنٹسٹ نے بہت ٹائم لگا کے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ الکوہلزم کہاں پھیلتی ہے کیوں پھیلتی ہے کب پھیلتی ہے ایک ایزی سی ایگزامپل ہے جب اکنامک ڈپریشن بڑھتی ہے سوسائٹی کے اندر تو الکوہل سیلز بھی بڑھ جاتی ہیں حالانکہ لوگوں کے پاس پہلے کم پیسے ہوتے ہیں مگر غریب لوگ جا کے الکوہل جو ہے وہ زیادہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں اور الکوہلزم جو ہے غریبوں میں زیادہ پائی جاتی ہے میروں میں کم پائی جاتی ہے کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ اس کو ایز این ویسٹ کے اندر کم سے کم ایز این اینٹی ڈپریسنٹ لیتے ہیں اٹس اے چیپ فارم آف اینٹی ڈپریسنٹ کبھی اس پہ سوچا کسی نے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اینٹی ڈپریسنٹ دے کے لوگوں کا مسئلہ الکوہلزم سے دور کر دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں تو سمجھا جائے کہ وہ کیوں ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں اکنامک ڈپریشن اگر ان کو معاشی ڈپریشن جو ہے ان کو سائیکولوجیکل ڈپریشن میں ڈال رہی ہے تو معاشی ڈپریشن کو ٹھیک کریں گے تو الکوہلزم ٹھیک ہوگا ہے نا دلچسپ بات اب یہ یہ میں کہہ رہا ہوں ود رسپیکٹ ٹو اسلامک اکانومسٹ ایز ویل دیٹ دے اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم فرام واٹ آئی ہیو ریڈ ایکسپلیننگ ٹو آس واٹ دی ایتھیکل پرنسپلز آر اینڈ ہاؤ مارکیٹ شوڈ بی ریگولیٹڈ ایکسیٹرا اینڈ دے اسپینڈ ٹو لٹل ٹائم ایکچولی انڈرسٹینڈنگ واٹ از دی ایکچوئل مارکیٹ واٹ از دا سسٹم واٹ از کیپٹلزم واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ ٹو ڈے دیٹس مائی سبمیشن ٹو یو اوکے ایکسلنٹ تھینک یو تھینکس لاٹ فار یور ویری ڈیٹیل ایکسپلینیشن سو آئی وانٹ ٹو ٹیک اٹ اپ فرام وی یو لیفٹ and uh, basically want to challenge you a little bit on this please so please. one i want to say i mean this is fine that islamic economists don't take m- a lot of social analysis and economic analysis seriously that's one i mean you can fault them for that now let's suppose they took it very seriously and then they came back at you and said we still have certain religious values what do you do with them uh we want to privilege values over analysis in our economic system which we want to put forward or at once right so i'll give what you what does that mean sorry a privilege yes please give me an example uh-huh. so for instance um you might say that um okay it's very well to have certain values however the constraints of capitalism are such that no matter how strongly you hold on to certain values you'll never be able to implement them because the uh, the forces of economic uh, exchange are so strong that those values can never be implemented and certain some marxists would would say that i mean some marxists would even say or even non marxists would say that slavery could not have been abolished until um, you know history evolved to certain to, to such an extent that certain economic modes of production evolved uh, and advanced such that slavery was now let's say less efficient and only, only then it could have been uh, abolished right i mean I may not have uh, articulated it as well, but I, I, I hope you see what I'm pointing towards. Now, not yet. Now, Please continue. Now, for instance, I mean, let's think about it this way. Uh, the, the prophetic community in Mecca and Medina uh, depended on slavery as a form of production, right? I mean, slavery was the major institution on which they depended for 
basically most of their labor and uh, trade needs. Uh, no, the, no, I disagree with that. That's not correct. That's not correct. So what did they? No, that's they not correct. In your, in your mind. Um, slavery existed as mainly as, as, as domestic slavery, which is that slaves worked in households. But uh, economic production as a whole, like for example, Greek and uh, sorry, Roman plantation slavery did not exist in the, in the Arab world. Uh, or for example, uh, South American plantation slavery, that kind of, uh, that as a mode of production that did not exist at the time of the Holy Prophet. What um, it did come to exist in a, uh, in a little while in the uh, suburb, which is in Iraq, etc. Uh, and where there was a major slave revolt as well. And it did exist as, uh, you know, in, in the sense of slaves were taken up to do fighting, etc. Uh, for the slave armies and the slave dynasties that formed as a result of that. And that began in the ninth century. Um, but in the time of the Holy Prophet, peace be upon him, uh, the major mode of production was, uh, uh, the Arabs were mainly nomadic people uh, that, um, uh, you know, and they, they relied mainly uh, less even on agriculture than on nomadism. And uh, from there, the uh, surplus was often uh, uh, given in the form of tribute to uh, whatever higher authority existed. Um, in Iraq, the situation was slightly different, um, but we can talk about that later. But certainly in the Najd and in, the, in, the, in, in what is today Saudi Arabia, um, where the Holy Prophet, peace be upon him, uh, was struggling, uh, slavery was not the major, uh, the, was not the economic bedrock of uh, the mode of production at that time. So it was in, in, relatively example. incidental. Mm -hmm. Excellent. So let me tweak my example a little, little bit. Let so I'm not an economist, not an economic historian. So thank you for your corrective. But let's just say that in Medina, in the date um, orchards that I have, as a let's say leader of one of the tribes, or even a relatively rich um, owner of a garden, I have slaves who pick the dates for me. Let's just say right now. In, a, in that sense, I do rely on slaves and slaves are an important part of, let's say, my domestic economy or my small business. Or, and there may still be hundreds of slaves. Now, the Quran tells you to leave them, you know, free their necks. And it also tells you it's a very high cliff to climb. I mean, it's very difficult for you, but you, it will be better for you for your uh, purification of your heart and your path towards paradise if you were to do it. Now, this is a value which in Islamic history, I'm, I'm actually, in, on second thoughts, I should not have given this example because the Islamic society has never abolished slavery. But let's assume... It, it abolished it in 1962. Uh, it that did, was very, very late, year. very late. Yeah, I mean, it did not in these 1350 years or so. So let's assume that I, as an enterprising Muslim who wants paradise, want to abolish it. So here values, if I were to be that hypothetical human being who wants to abolish it, values, in a sense, trump the, let's say, the economic realities that I have. Right? I mean, so this is did what... They? Did they? They did not. But I, this is... This is, <laughs> this is you answered my question. <laughs> no, I mean, Islamic economics as a field, let's say, which, let's say, uh, one stream of Islamic economics, which might... Uh, you know, be born out of, let's say, the Farahi school, let's, let's say, tomorrow. Some enterprising young Farahi scholars might come and say, we want to have a particular kind of Islamic economics and we want to uphold values more than, you know, this other uh, incredibly intricate economic and social analysis. What would you say to them? Would, would you say that it's, a, it's an entirely, uh, it's a pipe dream, it can never happen, and social and economic anal oh. analysis comes first? Or can it be a value-embedded science? All right. So I'm not suggesting to people that you can lead life without values. That's impossible. Okay. We all have values and we have to have values. And, uh, you know, if you have uh, values uh, that slavery is a bad thing, that's, in, in, that's the right value to have. I am reminded uh, always of uh, how the Holy Prophet, uh, when he was gifted, um, when he got married to Hazrat Khadija, um, he was gifted a, 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 a person as a slave and he uh, adopted that person as his own son. Um, what can be a more important example than that of, uh, uh, of, his, of his views? Uh, with respect to slavery, that he considered, um, you know, that he, uh, in his personal life, at least, uh, adopted the person who was given to him as a gift, as a slave. 
um, that, that's the that's the value that inspires me. If you ask me, Danish, uh, you know, uh, having grown up in a Muslim society and being and considering myself a Muslim, um, of course, the values that I grew up with have deeply informed my life. And in, have informed me. Uh, perhaps those are the values that have caused me to to uh, become an advocate for socialism, right? But uh, while that may be the case, we have to intellectually separate that from the argument for socialism itself. Why I like socialism is because it accords with my values. <laughs> but uh, but the in analysis that Marx presents of capitalism is irrespective of that uh, and that stands or falls not on the basis of whether my values accord to it or not or whether that correctly and accurately is able to explain how the world actually works that's the criteria that we would apply so if, if somebody comes to me and says i want to have these values i say great have these values but uh, when you have these values just remember that what you're doing here is ethics, okay? You, what you're engaging in is ethics. You may also be engaging in politics on the basis of those ethics. You may also be engaging in political and economic change on the basis of those ethics. But when you switch to, uh, to saying, I am want to do economics, then you have to uh, uh, correctly, then whatever theory you present about the way the world works will be assessed, not on the basis of whether it accords or does not accord with your values, but on whether or not it accords or does not accord with explaining how the world works. That's my central submission. And I think to that extent, we can, unless you posit the idea that the world does not work or all theories, uh, or that the world does not exist, or that all theories are equally, ex you know, equally good explanations of how the world exists, you cannot separate yourself from this epistemic criteria, which is the criteria of you're, you're, you're trying to change the world in accordance with your values. And I don't have an issue with that at all. Now, the thing, Danish, is that there's two answers to your question. The first answer I, I think I've already given you, which is that uh, the strength of an explanation of, uh, of the world as it actually exists um, is, is the, the criteria of that strength is whether or not that explanation accords with the way the world actually works. And that is irrespective of whether you like the way the world works or hate the way the world works or you want to change the world or you don't want to change the world. That's it got nothing to do with it. OK, I uh, uh, if I if you and I alcoholism sex work prostitution theories theories criteria better explanation of the world criteria accept as a scientist ठीक है साइंस का ये काम है कि उसने एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देनी है ऑफ द वर्ल्ड दैट एक्चुअली एग्जिस्ट्स दूसरा मामला ये है एब्सोल्युटली इकोनॉमिक्स के अंदर लॉज एग्जिस्ट करते हैं इकोनॉमीज के अंदर लॉज एग्जिस्ट करते हैं इसमें तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपकी जो मर्जी वैल्यूज हो इकोनॉमीज व्हेन दे आर स्ट्रक्चर्ड अ सर्टेन वे विल ओबे सर्टेन लॉज देयर इज नो डिनाइंग दैट मैं फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट की हम बात करते हैं एज मार्क्सिस्ट्स ठीक है लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल की बात करते हैं एज मार्क्सिस्ट के जी अमीर अमीर होता है गरीब गरीब हो जाता है हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिस्प्रोपोर्शनैलिटी की जिससे हमारी मुराद है बिजनेस साइकिल क्राइसिस और या एपिडेमिक ऑफ ओवर प्रोडक्शन की हम बात करते हैं इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हम लॉज वगैरह तलाश कर सकते हैं जो कि इकोनॉमिक्स में एग्जिस्ट करते हैं सप्लाई एंड डिमांड का लॉ है इसमें कोई शक नहीं मैं मार्क्सिस्ट हूँ मगर मैं सप्लाई एंड डिमांड समझता हूँ कि है और उसका लॉ है और वो ऑपरेट करता है सोसाइटी के अंदर प्राइसिस को डिटर्मिन करने के लिए इससे कोई मैं ना भी चाहूंगे ये हो मगर ये है भाई मैं क्या कर सकता हूँ ठीक है <laughs> तो साइंस जो है ना वो ये है कि आपने पहले दरियाफ्त करना है कि तहकीक करनी है कि है क्या तो ये तो मेरा पहला जवाब हो गया दूसरा जवाब ये है कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स रन अ वेरी बिग रिस्क वेन जब उसकी मेथडोलॉजी वैल्यू से शुरू होके आगे बढ़ती है वो रिस्क क्या है वो रिस्क वही है जो मैं एक और लेक्चर में किसास के, के हवाले से कह चुका हूं 
वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स किसी कॉन्क्रीट सिचुएशन में यू नो जिस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स डिराइव करते हैं किसी कॉन्क्रीट सिचुएशन में बिल्कुल दो मुख्तलिफ रिजल्ट दे सकते मैं एक एक छोटी सी दानिश आपको एग्जाम्पल देता हूं लेट्स टॉक अबाउट कैपिटलिज्म ओके एक मार्क्सिस्ट ये कहता है कि कैपिटलिज्म एक्सप्लोइटेटिव है एक न्यू लिबरल ये कहता है कि कैपिटलिज्म एक्सप्लोइटेटिव नहीं है करेक्ट अब कयास के जरिए एक्सट्रेपुलेशन के जरिए बेसिक आइडियाज ऑफ इस्लामिक एथिक्स को एक्सट्रेपुलेट करके मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूं ठीक है आप यही कह रहे हैं ना कि हमें वैल्यूज देखनी चाहिए फिर हम देखेंगे कि हम कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर सकते नहीं कर सकते अब मैं आई कैन प्ले विद दिस एनी विच वे आई वॉन्ट टू दानिश एंड पीपल आर प्लेइंग विद इट एनी विच वे दे वॉन्ट टू एंड रिजल्ट एंड देर इज नो मेथडोलॉजिकली कन्विंसिंग वे फॉर मी टू प्ले इट वन वे बस इज एन अदर और रिजल्ट इसी वजह से इस्लामिक इकोनॉमिक्स इन माई व्यू डज नॉट मूव फॉरवर्ड फॉर इंस्टेंस आई कैन प्ले इट दिस वे के हजूर पाकलम ने हमेशा इस तसाल के खिलाफ आवाज उठाई सरमायादारी निजाम एक इसी निजाम है लिहाजा हमें इसके खिलाफ होना चाहिए ठीक है आई कैन प्ले दर वे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम सेल्फ ट्रेडर ही ट्रेड इट ऑन द मार्केट कई हदीस मौजूद हैं जिनमें वो कहते हैं कि यू नो वेन आई एम इन द मार्केट नथिंग मेक्स मी हैपी इन द मार्केट राइट देर आर सेवरल ट्रेड गोल्ड फॉर गोल्ड वीट फॉर वीट सिल्वर फॉर सिल्वर बड़ी मशहूर मशहूर तो नहीं खैर मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है मैं समझता हूँ तरह की बहुत सारी हदीस मिलती है वाकई प्लेड दैट वे सिंस द प्रॉफिट वाज अ ट्रेडर इज नथिंग रॉन्ग कैपिटलिज्म व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल प्लेड दैट वे ठीक है अच्छा आई कैन प्ले इट सम अदर वे एज़ वेल आई कैन प्ले इट दिस वे हैंग ऑन हैंग ऑन कैन आई कैन आई कैन आई जस्ट से वन मोर थिंग फॉर एग्जांपल लेट्स से वी स्टार्ट विद द सेम प्रिंसिपल ओके लेट्स से वी स्टार्ट विद वन प्रिंसिपल अभी तो मैंने ये कहा ना कि फॉर एग्जांपल यू कैन टेक टू principles and play them any which way you want but we can also start with one principle let's say we start with the principle that profit was supposed to exploitation we can agree with that right uh, that's premise one okay let's put it in an aristotelian syllogism that's premise one premise two is on the one hand capitalism is exploited result is it make economic should oppose capitalism premise two is um, or in the other sphere we have ex- capitalism is not exploited hence it's is reconcilable with um islamic economics or with islam generally correct now please note that in this instance the premise uh, the value premise with which you and i are both starting is exactly similar but the the conclusion of the argument will actually be contingent upon not the abstract principle on which you and i even agree but we will come to completely contrary conclusions based on the examination of capitalism itself and that examination will have to be a scientific examination of capitalism and whether in capitalism the labor done by the poor moves is it appropriated by the capitalist which is exactly what marx dedicated his life to now once you come to that conclusion then you will automatically come to the opposite to the to the to the conclusion that i have come to which is by ye uh, capitalism is not what we really want so note here that the whole turning of the question is not even contingent anymore on the abstract principle on which you and i actually agree but on the scientific examination of capitalism as it actually and really exists which is why marx dedicated his life to to explaining scientifically the actual functioning of capitalism and how it is exploitative of the poor and working class and that is something i'm afraid islamic um you know economists have not even touched the surface of that argument and tried to understand what is the theory of surplus value itself why is capitalism an exploitative system rather what they do is very broad sort of thing markets are fine let's regulate them we need to impose some values on the market that's it you're not even understanding the main contention in uh, sorry uh, this is a harsh word not you specifically but the the debate has not even understood the main contention of the theory of surplus value which is such an important um you know uh discovery uh, and explains that system scientifically so well so that's my con- again that's where uh, much of the confusion rests so you can have your values but at the end of the day the determination of the question will depend on whether or not we are able to agree on wh- what capitalism really is because that's the system we live in and you can't abstractly construct a system ke mera dil cha raha hai ke main kuch aur bana dun communist bana dun to nahi hoga 
जो है उसी में से कुछ निकालना है जो नया है क्योंकि जो है वो ही उसी को चेंज करना है ना यू कॉन्ट बिल्ड न्यू सोसाइटी विद ब्रिक्स दैट यू हैव क्रिएटेड समवेयर एल्स यू विल क्रिएट द न्यू सोसाइटी विद द ब्रिक्स ऑफ द ओल्ड सोसाइटी व्हिच इज व्हाट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आल्सो डेट व्हिच इज व्हाई ही वाज कंस्ट्रेंड बाय हिज ओन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ही कुड नॉट हैव डन एवरीथिंग दैट वी थिंक ही वांटेड टू डू साउंड्स रियली ऑड टू से दैट बट ही वाज अ मैन विद इन हिस्ट्री एंड ही हैड टू मूव विद इन दैट हिस्ट्री and build that new society on the basis of the bricks of the old the people that had already been shaped by that old society but were also in rebellion to that society and you can see that struggle in his debates that he has the copious debates that he has with his own followers with his own people many of whom come out in taif to stone him and still he's he 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 has nothing but kind words to say for them what a great man you know that's why i love him and i will always love him but when i do an analysis of current society i got to find out what is the society i live in and then what kind of society can i build out of this society that i live in that's i think the insight that marx has to offer uh, shawn aapke paas koi question to nahi hai ha lekin de, de, go ahead go ahead go ahead chale danish to is waqt full philosopher mode mein chala gaya sahi hai na economist mode mein dobara aata hu to isme एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियरफाई करना चाहता हूँ आज के डिस्कशन के हवाले से आपसे भी डॉक्टर तैमूर और रजा भाई आपसे क्योंकि आई थिंक दैट देयर इज इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो है ना एक ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स जो है ना सब्जेक्ट है इसमें हम हिस्टोरी को भी देख रहे हैं Uh, हम दीन को समझने के मेथोडोलॉजी भी देख रहे हैं और फिर हम मॉडर्न डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं और फिर मॉडर्न डिसिप्लिन में भी हम वी आर फेसिंग एपिस्टमोलॉजिकल डिस्प्यूट्स नॉर्मेटिव डिस्प्यूट्स ये जो है ना वी डोंट एग्री नेसेसरली ऑन व्हाट्स द बेस्ट मेथडोलॉजी से टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न इकोनॉमी अगर हमने एक पॉजिटिव एनालिसिस भी करनी है तो उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी तो इट्स अ मल्टी लेड एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्सेशन एंड इट कैन बी कंटेंशियल सेट टाइम्स लेकिन इसके बावजूद इट्स अ वर्थ वाइल कॉन्वर्सेशन मैं ये कहूँगा तो इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियरफाई करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द डिस्कशन क्योंकि इसमें आई थिंक दिस टू क्रिटिक्स दैट यू ऑफर डॉक्टर रहमान एक तो ये है कि द क्रिटिक ऑफ द थियोलॉजिकल इम्पोजिशन ऑन पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस ये एक चीज़ है जिसका आप अभी जिक्र भी कर रहे थे आप कह रहे थे कि वी नीड टू इमेंसिपेट इकोनॉमिक्स या दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द a positive understanding or the scientific understanding of the economy from theological uh, impositions or theological constraints dusra aapka ek separate critique hai and it's a uh, it's also a critique that i think uh, merits a serious discussion and time uh, it's not a critique that can be handled in sound bites or wo critique hai of new classical economics um usme bhi do pehlu hain एक पहलू ये है दिटी या आप यानी मुझे ये नहीं पता है कि आप किस स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं वो किस किन मामला में लेकिन आई वुड से दैट टू डिफरेंट वेज दैट यू कैन अप्रोच द क्रिटिक ऑफ न्यू क्लासिकल और मॉडर्न स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दैट इज द क्रिटिक ऑफ इट्स पॉजिटिव मैथडोलॉजी यानी एक तो उसके मैथड ऑफ एनालिसिस कैसे हैं टू अंडरस्टैंड हाउ दी इकोनॉमी फंक्शन और उसमें लार्जली एक बात है कि भाई हम मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं हम कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्वेबल जो है ना मेजर्स में ऑपरेशनलाइज करते हैं फिर उनकी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में इंगेज करते हैं फिर उस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस से हम अपने थियोरीज को टेस्ट uh, करते हैं यानी एक वेरी लाइक सिंपल जो है ना शॉर्ट जो है ना कैरेक्टर ओवरव्यू ऑफ दैट तो एक सवाल ये है कि लाइक वन थिंग यानी एक तो सवाल ये है कि टूडेज डिस्कशन पर हैप्स वुड नीड टू फोकस ऑन more on the first critique uh, in terms of the critique of uh, theological impositions on positive economic analysis ye mere khayal se aapka presentation ka major feature tha lekin uh, we have to bear in mind in the background ke ek second critique bhi hai and within that second critique there's also specific paradigms through which you are operating specific paradigms a, a, a variety of paradigms through which different people who are engaging in economic analysis might be uh, might be uh, operating to perhaps that second critique or that discussion might be best le- left for another uh, another session i'm not sure or uh, i'm not sure how much of today's we can discuss that but uh, one thing one thing that i will ask with respect to the second thing is ke aapka jo new classical economics or modern uh, jinko hum kahenge in our discipline is is the scientific study of of economic phenomena usme primarily critique aapka 
इकोनॉमिक्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स की पॉजिटिव मेथडोलॉजी में से है यानी द वे दैट वी कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल मॉडल्स उनको ऑपरेशनलाइज करते हैं मेजर्स को और और जो है ना एम्पीरियल स्टडीज करते हैं और इज इट अ क्रिटिक अबाउट द नॉर्मेटिव असम्पशंस अंडरलाइंग द प्रोडोमिनेंट कल्चर ऑफ 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 मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्योंकि आई थिंक दैट दैट सेकंड थिंग माइट नॉट नेसेसरीली बी फंडामेंटल यानी इन द सेंस दैट इवन दो इट्स प्रोडोमिनेंट we can we can still do the positive analysis under different uh, normative approaches even though it might be uh, not as popular iske bare mein kuch kahenge hmm. thank you sean that is a really uh, you know uh, a, a really wonderful contribution and a really great question uh, so agar aapne gaur kiya ho to maine kahi pe bhi positive economic analysis ka lafz istemal nahi kiya ye lafz uh, ye term aapne introduce ki agar maine apni पीपीटी uh, में कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ ऑगस्ट कॉम्प्ट जिसने पॉजिटिविज्म का तस्वर दिया uh, उसकी अपिस्टमोलॉजी और मेथडोलॉजी में काफी सारे फ्लॉज मुझे नजर आते हैं जिस वजह से मैं कभी भी अपने आप को पॉजिटिविस्ट नहीं कहता तो लिहाजा आई डोंट यूज दैट टर्मिनोलॉजी एंड आई डोंट थिंक इट्स इट एडिकली एंड करेक्टली डिफाइंस वट आई एम um the, the methodology that I, i am using i do use the word science and i do not think that science and positivism are the same although uh, a lot of the postmodern uh, literature seems to suggest this that post positivism is automatically you know sort of this um uh, challenge to scientism and so on uh, but i i am not in agreement with that because i think that they have taken what the postmodernists have done is that they have taken one version of a scientific epistemology and methodology attack that and on the basis of that tar the entire science with that particular brush which of course is disingenuous and incorrect so i am very critical of postmodernists as well so i don't use the term positive science i don't use the word positive economic analysis i don't use the word positive methodology or positive epistemology because i think they are all misleading to the examination that i am trying to do i do use the word scientific economic analysis and i i feel that um the premise of my argument is a very simple one and uh, i think uh, you know something that postmodernists may not like but here it is which is that there is a world that exists out there uh, which is independent of me and my ideas about the world in other words there is an objectively existing world of which i am a part it is also a part of me but i am a part of that objectively existing world and that the human faculty of reasoning has the ability to understand that world which exists which of which we are also a part and of which which also exists outside of our own mind um so in that sense i think to that extent uh, you know uh, i am uh, completely in the opposite camp to the post positivists okay um, think, so what that means uh, of course is that yeah. any notion i have sorry any notion i have about mm. the 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 objective the world as it exists is always going to be assessed on the foundation of how close my understanding is to that world mm-hmm. so my criticism therefore of neo classical economics is not that it is resting on the idea of a positivist methodology my criticism of classical economics is rather that it is um it has been un it it has really not understood the economy correctly simple as that um and that uh, the way it describes the economy is not the way the economy works to give you a chota sa example hai shon ke sare ke sare lage hue hai perfect competition perfect competition aur khud mante hain ke perfect competition kabhi hai hi nahi to hypothetical model hai aur phir perfect competition ki buniyad pe wo ye kehte hain privatization kar do deregulation deregularization kar do liberalization kar do sab theek ho jayega तो जो जो चीज है ही नहीं जो हर्मिनेटिक मॉडल था जो सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया गया था कि एक पॉइंट ऑफ व्यू समझाया जाएगा उसको आपने एज्यूम कर लिया है कि दैट्स हाउ मार्केट्स फंक्शन और फिर उसकी बुनियाद पे आपने पॉलिसी रिकमेंडेशन करनी शुरू कर दी व्हाट कुड बी मोर ऑब्सर्व देन दैट यू नो सो मैं तो ये कहूंगा कि इवन इफ दे वर डूइंग पॉजिटिव साइंस माई फ्रेंड इवन दो मैं पॉजिटिव साइंस की बात नहीं कर रहा हूं बट मैं तो ये कह रहा हूं कि इवन इफ दे वर डूइंग पॉजिटिव साइंस दे डूइंग वेरी बैड साइंस दिस इज नॉट वेरी गुड पॉजिटिव साइंस वॉट दे डूइंग this is not scientific 
because you're taking a hermeneutic model and thinking that it actually exists and making policy on that foundation, which is not correct. So, and 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 there is copious evidence to 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 demonstrate that that comes from within economics itself and from within the positivist paradigm itself, including mathematical formulae, uh, mathematical uh, you know. Um, uh, 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 you know, looking at things statistically, mathematically, in every significant way, that this model actually doesn't work. Uh, recently, I read a wonderful book called uh, The Empire of Cotton. Uh, it's a phenomenal book, and it, it shows you how capitalism came to emerge and, 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 and established itself. And it shows you that free market economy exists in the Self-regulating free market economy exists in the Har point pe European states ne, British state ne, aake apni industry ko madad ki aur Indian cotton weavers ko tabao barbad kiya aur apni competitive advantage laga ke thomp ke to aur dhons se balke main kahunga uh, apni uh, economies ko apni societies ko aage puncha hai. So main to ye keh raha hu ke number ek, main positivist nahi hu. Number two, agar main positivist hota bhi. Many who classical economists who say that this is science. Nahi hai. What you're doing is ideology. You're not actually looking at the world as it really exists. Thank you. Okay, it's my eight cheese. My conga. Let's let's leave aside the question of positivism or my positive or normative terms. Be thoda sa hata deta on side. Pe. Mere kahne ka maksad hai, I simply just want to understand this is do you agree with the methodology of using mathematical models? Hum isko positive bolte hai, right? And hum jis sense mein isko use karte hai, it might not be the same and it doesn't necessarily have to include all of the uh, assumptions of you know the tra traditional positivist philosophy. Like in you know, you have to understand that there is another layer of complication. I agree with the, yeah, I agree yeah. with the use of mathematical models. Mathematical models, of course. Operationalization. Nothing wrong with it. Observables and and just uh, call statistical analysis to verify theories. Of course. It's, 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 How can yes, of course, absolutely. Let's go. 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 Let's what I would like to contend is with respect to the way that I understand, and I think a lot of economists understand uh, mo the discipline of modern econ economists, is that actually this these ideas are the fundamental. Uh, with respect to different normative assumptions, kya hai, ideological assumptions, kya hai, paradigms, kya hai, they exist. Or some predominant, hai, some are not predominant. Nahi hai. Kuch economists are not bigger believers in market. Market fundamentalists bhi bol lete hai, hai? Some of them Johanna focus more on the uh, Johanna the analysis and the implications and understanding and dealing with market failures. I khud kyunki health economist too. To health economist mein to market failures mm -hmm. or weaknesses of the market economy ek badi ek predominant discussion hai. Or usme almost mm. you know, the predominant view is that markets are not sufficient to understand uh, understand and handle is is issues related to healthcare. Or isme we use absolutely the, the, there are foundational papers, uh, the theoretical papers, and uh, there's also empirical work. Yeah, like in there's foundational mm. you know, paradigm shifting uh, analysis that would talk specifically mm -hmm. using the, the same kind of mathematical uh, Johanna uh, uh, Johanna types of analysis. I'm um, still using mm. the concepts of utility, individual behavior, but then incorporating ideas of information, externalities, mm -hmm. uh, information asymmetries, Johanna market power, etc. Mm -hmm. mm -hmm. Based on this, mm -hmm. it's probably not a mm -hmm. good idea to have a market-based mm -hmm. system for all of healthcare or this part of healthcare or etc. So ye cheez, main ye bas ye mm. kahunga, ke I don't think that this is a necessary feature of economics. Just tarah se dekhe music ke discussion mein aur mm. musician bhi hai. Usme ek kuch log aake kehte hai ke bhi music mein fahashi hai lehaza music sahi nahi hai. Lekin mm. is that a necessary mm. feature of music or is that just maybe something mm. that is predominant in within a particular culture or subculture. Isme jo humara matlab hai jo humara jo we have a, a bit more, um, we don't have as strict an interpretation within our hermeneutics with respect to music. Lekin hum pir bhi, jase fahashi ko to galat cheez samjhenge, lekin hum ye kate hai ki ye usko essential feature nahi hai. So I would just argue that, uh, I think that, um, uh this is this is a uh, this is very uh, correct that there's a lot of bad science that's done within uh general mm. scientific disciplines especially when in their mm. nascent and developmental eras but it doesn't negate the fact that 
that uh, so, uh, the scientific participation still needs to occur. And I would just contend mm. modern uh, empirical or mathematical methodology is uh, something that, mm. that should be there. And I think that is cheese pay hum agreement kar lete hain. Baki issues ko baad ke liye chhod dete hain. I think uh, I think we need to spend more time. Uh, could you could you? Uh, it's very interesting, Sean. But could you there. could you maybe tell me what was the what was the uh, what was not the necessary feature? Uh, uh, you know what was the fahashi in economics that you wanted that you think can we can do away with? No, no, just uh, just also just let me interject as well. Yeah, let me interject uh, as well. But just to clarify, I have no, I mean, I don't, I, I, I'm not uh, arguing that um, math is a good thing, statistics is a good thing. I don't want to understand the time. Math is a good thing. You know, time, work to be lagega, and I'm very happy to understand. Or I'm, I'm personally, my health economics me gaya is wajay se tha, because I understood that market fundamentalism, jo hai na, wo ek issue hai. Or this area me me aaya hu, it's more of an interdisciplinary area. But I think that jo hai na, aapki ye thora se generalization, jis tarah se aap karna cha rahe hain, na broad brush se sweep karna cha rahe hain entire discipline, jo hai na, ye mere kya usse alag. I don't think it's necessary. And no, I think it's a little bit uh, unfair right. to them. नहीं मैंने बात की है नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की पूरे डिसिप्लिन की बात नहीं की मार्क्स भी तो इकोनॉमिस्ट है केन्स भी इकोनॉमिस्ट है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं मगर मैंने नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात की है नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आर नॉट द ओनली पीपल डूइंग मैथ दिस इज ऑल्सो अनदर इल्यूजन बट देयर आर सर्टेन प्रेमिसेस दैट दैट आर दैट आर द फाउंडेशन ऑफ नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स इन पर्टिकुलर द प्राइस सिस्टम एंड द आईडिया एंड द नोशन दैट प्राइसिंग विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द मार्केट in such a way as to bring the opt optimal outcome which you agree is not is not the case at least with respect to health and i would agree is the case with respect to all of society uh, that is not the case with respect to all of society in fact market failures are more often than not the real situation so my my contention is with people like uh, mises and uh, frederick hayek and uh, milton friedman etc that they are bad economists they don't understand what's going on and those are the people that i'm classifying as neoclassical economists not everybody who uses mathematics is a neoclassical economist not anybody who uses statistics and math and uh, you know uh, graphs at all out is a neoclassical economist i do however feel that utility is a pretty useless Sort of theory because it's a circular argument, and much of neoclassical economics is based on that. Uh, that is not to say that uh, useful analysis cannot be done in certain fields that I may or may not agree with on uh, by utilizing certain features of um, you know by looking at utility. But on the whole, I think it's not a very fruitful uh, you know um, methodology, but precisely because it's founded and as a, in my view on. Um, Uh, on uh, a circular argument it cannot be proven by an independent variable um, yes, I, i think i'm going to have to do a you know we'll have to agree to disagree like in, like we this is a, this is a good discussion like and probably not uh, something that we should yeah. be focusing on today hamari hamari audience jo na wo chali gayi kab ki wo wo stadium khali pada hua hai khair main to main ne ek question ko puchna chahta tha tab isme question puchna chahta tha kyunki yahan pe philosophers aur इकोनॉमिक्स है मैं जरा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह एक सवाल आपसे पूछना चाहता था कि यानी आपने अपने दूसरी वीडियोस के अंदर भी ये बात की और इस वीडियो में भी आप भी बात कर रहे थे कि हमें चीजों को वैसे देखना चाहिए जैसे कि वो है देन वी वी यू टू टॉक अबाउट कि हमारी वैल्यूज क्या है राधा दन के हम अपनी किसी आइडियोलॉजी से स्टार्ट करें और आपने दूसरी वीडियोस के अंदर भी एन एग्जांपल देते हुए इवन लॉज ऑफ फिजिक्स को भी जो ना आपने मेंशन कर दिया था कि देखें वो लॉज हैं और उस इस तरह जो है कायनात काम कर रही है लेकिन जब मैं इकोनॉमिक्स के बारे में सोचता तो वो मेरे जहन में लॉज ऑफ फिजिक्स जहन में नहीं आते हैं उसकी वजह यह कि अगर हम इंसान ना भी हों तो लॉज ऑफ फिजिक्स चल रहे हैं दुनिया यू नो घूम रही है और सितारे जो है वो जल रहे हैं अपना काम कर रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक्स जो है ना ह्यूमन एक्टिविटी और कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है ना विदाउट हम जो भी हमारे यू नो ह्यूमन मोरलिटी और एथिक्स और हमारी वैल्यूज होता है उसके बगैर वो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी हो नहीं सकती तो ये तो ऐसी चीज़ है कि एज सुन एज यू स्टार्ट Uh, this uh, human activity of doing you know or 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 economic activity to uske andar hamari values jo na khud ba khud uske sath aa jayengi aur isko aap bilkul laws of physics ki tarah analyze jo shayad na kar sake aap kya kahenge iske upar acha ab jo main baat kehne laga hu wo danish ko kam se kam badi pasand aayegi chale chale dekhte wo main ye kehne laga 
और शॉन शॉन को शायद पसंद ना है मगर अब शॉन जब हम आ, मैं चाहता हूँ कि वो जो प्रीवियस आर्ग्यूमेंट थी उसमें एक पॉइंट रेस करना चाहता हूँ जिससे मेरे ख्याल क्लैरिफाई होगी काफी सारी बातें जो शायद क्लियर नहीं है जब हम मंडी में जाते हैं और हम चीज खरीदने जाते हैं हमें न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक कहते हैं कि हमारे पास इस चीज की यूटिलिटी वर्सेज इस चीज की यूटिलिटी है और फिर हम फैसला करते हैं कि हमने क्या करना है हमने ये चीज खरीदनी है ये चीज खरीदनी है इसके पीछे बहुत सारी एग्जाम्शन है पहली एग्जाम्शन तो ये है कि हमें पहले पता है कि उसके ऊपर कितनी यूटिलिटी और मैं कितनी डिराइव करूंगा जबकि हर आर्टिकल की कंजम्पन के वक्त यूटिलिटी आपकी आगे पीछे होती रहती है ठीक है सो यानी यू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इसके अगर आप इसी तरह इसी मॉडल को दुनिया पे एक्सपेंड कर देते हैं और आप कह देते हैं इस तरह की चीज वट इज यूटिलिटी ऑफ एक्ट वट इज यूटिलिटी विजिटिंग योर ग्रैंड मदर टेकिंग केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स वगैरह वगैरह ये भी मैथमेटिकल मॉडलिंग शुरू कर देते हैं ओके इसमें यूटिलिटी क्या है मगर अगर आप एग्जामिन करें एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर को तो नो बडी इज एक्चुअली थिंकिंग दिस वे बिकॉज अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े बैठ के कि एक एक्टिविटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है यूटिलिटी क्या है जो मुझे मिल रही है अमंग्स ऑल द इन्फिनिट ऑप्शन इस वक्त मैं कह दू रजा से कि बस यार बहुत हो गई अब एंड कर दो बच्चों के साथ बैठ जाऊं ये वो फनाफ लो तो मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा वो जो मुझे यूटिलिटी दे रहा है नहीं मैं वो कई कितने लोग हैं दुनिया के अंदर जो वो काम करते रहते हैं जो उनको यूटिलिटी नहीं देती कितने लोग हैं जो अपनी जाने कुर्बान कर देते हैं कौन सी यूटिलिटी मिल रही जब आप बंदा ही मारे तो इनफैक्ट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आर्ग्यूमेंट इतना नहीं है ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट ने लाखों दफा प्रूव कर, चुक, कर चुके हैं कि इस तरह नहीं हम सोचते जितनी कॉग्नेटिव साइंस है वो ये साबित करते हैं कि दानिश खुश हो जाइए आप ही कि हम अपनी वैल्यू से डिटरमिन करते हैं कि हमने क्या फैसला करना है ओए 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 क्या मैंने बात कह दी <laughs> हमारी वैल्यूज डिटरमिन करती हैं कि हमने क्या फैसला करना है मिसाल तौर पे मुझे बचपन में कूट कूट के मां ने यह कहा कि दादी का ख्याल रखना है तो मैंने अब दादी को विजिट करने जाना है क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जरूरी है मेरे लिए यूटिलिटी मुझे मिले या ना मिले दादी वहां बैठ के मुझे झाड़े मगर मैं चला जाऊंगा वहां दादी के पास क्योंकि मेरी वैल्यू है वो जो लोग तहरीके तालिबान पाकिस्तान में ज्वाइन करके अपने आप को फाड़ देते हैं उनको यूटिलिटी नहीं मिल रही भाई फाड़ने से अपने आप को मगर वो फिर भी ये काम करते हैं क्यों वो बिलीव करते हैं कि ये इस्लाम की बहुत यूटिलिटी होती है आप क्या बात कर रहे हैं सॉरी किसकी वो तो फटने के बाद एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कह लें आप मगर दे आर नॉट डूइंग इट फॉर दैट रीजन because otherwise you would have huge levels of free rider problems which you don't have or ye to neo classical economists bhi mante hain ki where are the free rider problems people actually take decisions on the basis of their values and i tell you why I, the reason is it's not possible for the human mind to compute mathematically the way in which we draw in difference curves uh, what the expected utility of a given outcome is um, uh, the 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 best example i can give you is that um, हम बच्चों को सिखाते हैं बार बार सिखाते हैं बेटा झूठ नहीं बोल बेटा झूठ में जो है ना वो अल्लाह हाँ तो नहीं देखे मेरे लिए तो, मैंने तो इस पर बहुत सोचा है और मेरा तो नुकता नजर ये है कि दुनिया बहुत इनडिटर्मिनेट है आप कभी भी दो तीन चार चॉइसेस के दरमियान क्लियरली डिटर्मिन नहीं कर सकते कि आपकी रिजल्ट आपके एक्शन के एग्जैक्ट कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट क्या होंगे ये दिस नॉट पॉसिबल ठीक है तो इसलिए इंसान ने एक सिस्टम एक कॉग्नेटिव सिस्टम बनाया है और वो ये है कि हर सोसाइटी अपने बच्चों को कुछ वैल्यू सिखाती है और आ, और वो ये कहती है कि पुत्र कॉन्सिक्वेंस अगर आपको नेगेटिव भी मिले तो आपने यही करते जाना है जो आपकी वैल्यू के मुताबिक है क्योंकि ऑन द होल आपको कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव मिलेगा मगर हर इंगेजमेंट में कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव नहीं मिलेगा कभी आप सच बोलेंगे और आपको नुकसान होगा और डिसयूटिलिटी मिलेगी आपको मगर आपने बोलना फिर भी सच है सच बोलते जाना है इवन जब आपको नुकसान भी हो रहा है आपको पता है मुझे यहाँ सच बोलूंगा मुझे नुकसान होगा मगर मैं बोल जाता हूँ सच ये क्या अजीब और गरीब किस्म की बात है मुझे पता है मुझे नुकसान होना है मगर मैं बोल दूंगा सच तो ये क्यों मैं बोलूंगा सच क्योंकि मुझे एक वैल्यू सिखाई गई है कि जो बंदा बार बार सच बोलेगा उस पे लोग एतमाद करेंगे जब लोग एतमाद करेंगे आप पे तो आप एक आप सोसाइटी के अंदर आपकी रिस्पेक्ट uh, होगी आप सोसाइटी के साथ जुड़ेंगे आपको वो रिलेशंस मिलेंगे जो आप आ, जो दैट आर फुलफिलिंग फॉर यू ये एक वैल्यू है हम जब चीजें खरीदते हैं तो हमें नहीं पता उसके अंदर क्या कॉन्टेंट्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हम अपनी वैल्यू से जज करते हैं कि ये प्रोडक्ट एथिकल है अनएथिकल है मेरे हिसाब से ठीक है गलत है 
जहां पाकिस्तान के अंदर लोग कहेंगे कि भाई हमने ऐसी चीज नहीं खरीदनी जिसमें के शराब है या हमने ऐसी चीज नहीं खरीदनी जो के मुनशियात से जुड़ी हुई है या ऐसी चीज नहीं खरीदनी जो के जिसमें कोई पिग फैट है ऐसी चीज राइट पूरी रेबेलियन हो गया 1857 में इस मामले पे कि भाई वो पिग फैट वाली कार्टरेज नहीं हमने जो है तोड़नी तो ये यूटिलिटी का मामला नहीं था ये एक रियल वैल्यू का मामला था जिसना दानिश भी कह रहे हैं तो वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट टू पीपल एंड दैट्स हाउ वी टेक आर डिसीजन that yeah. really is how we take our decisions so raza is right shawn danish you all right that really is how we take our decisions but when we study society to then we should be informed about values that people have owing to which they make those decisions but our theory about society is correct or incorrect not in so far as the values that the theory espouses but the explanation that the theory espouses with respect to what it is trying to explain whether it is close or not to that particular yeah. idea so that's yeah. that's my one submission yeah Yeah, actually, I sympathize with this critique. I would say, and I would actually say that there are fields of of economics, which okay, yani behavioral economics. Me, when you come, we have the standard, like expected utility theory. We go to its critiques. We say that 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 we say what modern economics is about lekin ek cheez hum ye karte hain ke hum ye dekhte hain aksar ke sometimes it's just not possible to have a model that mathematical model that will be able to describe the full features of uh the system that we're trying to assess and we might not be able to operationalize that in observables or analyze that in terms of 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 how it will impact the overall system and and the variables that we'll understand to hum usme simplifications use kar lete hain approximations use kar lete hain aur phir is cheez mein hum dispute kar lete hain ki in this scenario is this simplification uh jisko kehte hain is this just like a a minor issue or is this a fundamental is the, is this simplification causing oversimplification causing a, a fundamental issue in understanding the the problem so yeah it's totally it, fundamental yeah it's totally fundamental uh, uh, why do people stay in toxic relationships why do people continue to be, to take uh, uh, things that are negatively affecting their lives and you can clearly cog- see that they are negative but then mm-hmm. we are creatures of habit i think cognitive psychology has long ago proven ke jab hum ek aadat bana lete hain hame pata bhi chal jaye ki wo aadat hamare liye badi budhi hai hum wo aadat nahi chhod sakte kyun nahi chhod sakte kyunki hamare brain ke andar physically uh, neuro uh, you know patterns ban jate hain jisme se yeah. hamare electrons flow karte hain ki kithe gayi taadi utility khatam ho gayi kyunki we are all creatures of habit the way field i'm just trying right. to say so yeah. the point is yeah, people are trying to push the point horizon is, or हम जिस तरह से इसको देखते हैं इट्स यूजुअली अबाउट के सिचुएशन टू सिचुएशन व्हेन वी आर एनालाइजिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज दिस मॉडल गुड और बैड यानी अ गुड इकोनॉमिस्ट विल डू दिस इट्स नॉट इट्स नॉट आई एम नॉट आई एम नॉट एंड वी वुड डिसएग्री वी वुड डिसएग्री कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट व्हेदर और नॉट जो है ना दिस वुड बी एन अप्रोप्रिएट मॉडल लेकिन इट्स इट्स समथिंग इन एंटायरली अनसैटिस्फैक्टरी इट्स एन एंटायरली अनसैटिस्फैक्टरी वे बिकॉज़ इफ योर मेथोडोलॉजी ओनली वर्क्स 50% ऑफ द टाइम एंड ओनली वर्क्स इन यू नो थ्री कॉन्टेक्स्ट एंड डजंट वर्क इन फोर अदर कॉन्टेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी इज इट इट्स पैथेटिक यू नो दैट्स नॉट ये ये तो नहीं आप कह सकते कि इधर काम करती मेरी थ्योरी उधर नहीं काम करती फेस का मतलब थ्योरी नहीं काम करती ना जस्ट टू इंटरजेक्ट दिस इज अ जनरल थ्योरी वेट वेट सॉरी मरा सा वन सेकंड इट्स फेस अ जनरल थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट वी ऑलवेज डू द थिंग्स दैट ब्रिंग अस यूटिलिटी एंड इट फेल्स टू एक्सप्लेन यू नो 5 10 20 30 40 डिफरेंट काइंड ऑफ or 30% 50% of the phenomena then you got to get up and say look the theory is failed to explain human behavior simple as that and listen this is not even controversial if you are not an economist jitne bhi aap dusri fields mein chale jaye sociology mein chale jaye psychology mein chale jaye political science mein chale jaye takriban har banda hi aapko ye kahega ki bhai jaan ye bas theek hai yaar chalao kaam mein dinal magar ye is not a very good way to understand human behavior a better way to understand human behavior is Uh, human beings are habit forming creatures value forming creatures we that's why religion is important to us that's why you can't let it go when i say oh danish khair hai values you can't let it go because we values are important we fight and die for those values mm. and and we do that because that's the way in which societies actually come together and defend their interests collectively mm. last thing uh, uh, that i want to say is laws of physics versus economic laws right 
सो रजा रजा आस दिस क्वेश्चन एंड वी डेंट गेट टू इट तो देखिए रजा ऐसा है कि इवन द लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो सिट्रस पैरबस ही अप्लाई होते हैं ना सिट्रस पैरबस का मतलब है ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट नाउ इन अ लेबोरेटरी यू कैन होल्ड मोस्ट थिंग्स कांस्टेंट सो यू कैन गेट अ प्रीटी क्लोज अप्रोक्सिमेट टू योर पर्टिकुलर थ्योरी बट इन द रियल वर्ल्ड दैट नेवर हैपेंस इन इन फिजिक्स दैट नेवर हैपेंस देयर इज नो सच थिंग एज सिट्रस पैरबस सो थिंग्स आर interacting with each other you know you're not unable to isolate uh, you know uh, two phenomena in in that particular way there's always air friction and there's always this and that whatever you're looking at right it's never citrus parabus the real world is never citrus parabus uh, that's an abstraction in much the same way economics is like that as well economics may there are definitely certain laws that operate but they do not operate as citrus parabus uh, because citrus parabus also does not exist in economics but we have seen you know i think uh, one of the great contributions of uh, uh, someone like uh, durkheim was precisely that that uh, when he looked at uh, suicide rates he discovered that um, uh, suicide rates had a statistical relationship with um, uh, and an almost an exact statistical relationship with uh, uh, economic depressions ye itni ajeeb aur gareeb kisam ki discovery thi ke what you discover as i is that um, i don't know if you familiar with chaos theory or what not but what you discover is ke while where is individual behavior is sometimes very unpredictable even there the jury is out <laughs> how unpredictable it is because if it was totally unpredictable there would be no such thing as psychology right we not be able to study in human behavior at all but what we discover is that where is individual behavior may be relatively more unpredictable uh the same individuals as a large group of collective the behavior actually becomes very highly predictable this is a, a something that statistics statistics may uh, shawn must already know this that human behavior in big aggregates becomes highly 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 predictable uh, this is shocking but it's true and that's why we are able to say with one standard deviation ye ho raha hai aur mean iska ye hai aur iski median ye hai aur agar is ye factor ye hua to yun chala jayega so so that's the curious thing with respect to economics of course values will be there in society they impact your behavior even your consumer behavior and many other behaviors but when you aggregate it all together and you look at the system as a whole what happens let's say with the with uh, on the on the big scale with respect to e- the economic formation of society becomes sub- shockingly and surprisingly uh, you know uh, 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 begins to acquire certain patterns and laws of development वन फॉर इंस्टेंस इज कि जब से कैपिटलिज्म आया है जब से कैपिटलिज्म आया है उस वक्त से लेकर अब तक इन इक्वालिटी बढ़ती चली गई ये पीछे टॉमस पिकटी भी पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं ठीक है आर इज ग्रेटर देन जी एंड द रेस्ट ऑफ इट राइट तो इतने इतने लंबे पीरियड में इतनी मुख्तलिफ सोसाइटीज में इतने मुख्तलिफ कल्चर में एक ही रिजल्ट निकल रहा जा रहा है कितनी जीबो गरीब किस्म की बात है तो इसका मतलब यह है कि ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स के नॉट प्रिडिक्ट कि अब रजा जो है इस पॉडकास्ट के बाद उठ के क्या करेगा क्या नहीं करेगा मगर इकोनॉमिक्स ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि कल सुबह मार्क मंडी के अंदर इतनी तजारत होगी फॉर इंस्टेंस और अगर नहीं हुई तो ये हो जाएगा और अगर वो हुई तो वो हो जाएगा वगैरह वगैरह राइट दैट वी दैट वी कैन वी कैन फिगर आउट दिस सॉर्ट थिंग्स वी कैन फिगर आउट सो मैं ये एक्सेप्ट करता हूं ये जो बात बता रहे हैं कि जी एग्रीगेट बिहेवियर्स होंगे और वो जो है प्रेडिक्टेबल मैनर में होंगे और उसको हम स्टैटिस्टिकली जो है ना वो डिस्क्राइब कर सकते हैं आई अंडरस्टैंड दैट लेकिन मुझे लगता है कि जो डिस्कशन अभी हुई ना क्योंकि एक mm-hmm. एक तरीका है बात करने का वो ये है कि जब भी लॉज ऑफ नेचर है तो अब आप नेचर में जाके mm-hmm. देखेंगे कि तो जो जंगल का कानून होता है वो तो जंगल की तरह चलता है ठीक है लेकिन हम इंसान जो है वो जंगल की तरह नहीं रहते और लॉज ऑफ नेचर बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होता है ठीक है ना तो नहीं सब कुछ नहीं होता <laughs> कहने का मतलब जब हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और हम उस पर क्रिटिसिज्म लेट से करते हैं कि जी हमने अपनी थियोलॉजी अपने आइडियोलॉजी अपने वैल्यूज है उला के इम्पोज कर दी ऑन एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम्स तो मुझे ये समझ आ रहा है कि इसके अंदर वट इज यू नो इनहेरेंटली रॉन्ग विद दिस बिकॉज इन एवरी इट सीम्स लाइक टू मी कि हर जो भी आप अपना इकोनॉमिक मॉडल या अपना सिस्टम बनाएंगे उसके अंदर आप यही कर रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर इन बढ़ रही है ना वट्स बिग इशू विद दैट क्योंकि अगर जंग लॉ ऑफ द जंगल के अंदर इकोनॉमिक इनक्वालिटी होती है तो फिर होती है लेकिन आपने उस पर वैल्यू इम्पोज की अपनी कि नहीं इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए इक्वालिटी होनी चाहिए और चाहे इसकी मुझे यूटिलिटी ना भी मिले तो मैं इसके लिए कोशिश करूंगा दे आर आप भी अपनी जैसे कहते हैं ना कि वही जो वैल्यूज हैं वो इम्पोज कर रहे हैं तो आप अब उसको हम उसको नेचरली वो थियोलॉजी से नहीं निकल के आ रही है लेकिन ये है कि आप इम्पोज कर रहे हैं उसको तो कहने का मकसद है कि एक चीज है जो दुनिया बाहर है जैसे एग्जिस्ट करती है जैसे ऑपरेट करती है जो उसके लॉज हैं एक एक वो चीज है और एक ये है कि हम जब उसके अंदर एंटर होते हैं 
तो हम कैसे ऑपरेट करते हैं और जो फिर इकोनॉमिक्स होगी वो क्या होगी तो क्या उसके अंदर इस्लामिक इकोनॉमिक्स फॉर एग्जाम्पल इज एन आउटसाइडर यानी कि वो मतलब किसी ने सोचा नहीं और ऐसे ही एंटर हो गया मतलब कहने मकसद ये मैं क्रिटिक को चैलेंज कर रहा हूँ अच्छा देखिये पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमारे हमने जंगल को जो है ना बहुत ही ज्यादा जंग हाँ जंगल को बड़ी बैड प्रेस मिली है इंसानियत से हाँ जंगल को हमने टोटली एग्जेजरेटेड टोटली एग्जेजरेटेड एंड टोटली मिस अंडरस्टूड एवरीथिंग डज नॉट गो इन द जंगल एट ऑल आप गौर कीजिए कि शेर जब अपना शिकार कर लेगा तो वो ही हिरन जिसका उसने शिकार किया उसका पैक वहीं पर आराम से खड़ा हो जाएगा और परवाही नहीं करेगा कि शेर बिल्कुल साथ है देखा ना आपने ये बहुत नजर आता है जंगल में सब कुछ नहीं चलता और जंगल के अंदर भी आप गौर कीजिए कि जितने मैमल्स हैं वो अपने यंग को प्रोटेक्ट करते हैं है? उनको उनसे पूछे आप यूटिलिटी आपको क्या मिल रही है इससे वो जब आप उनको पता भी नहीं यूटिलिटी क्या हो सकती है और उनको यूटिलिटी मिल भी नहीं रही इट्स फॉर दर सर्वाइवल इट्स एवोल्यूशनरली बिल्ट इन टू देर वेरी डी एन एट्स एवोल्यूशनरी बिल्ट इन टू देर वेरी सिस्टम इट्स गॉट नथिंग टू विद यूटिलिटी एट ऑल सो पहली बात तो ये है कि जंगल हैज गॉट अ बैड प्रेस एनीथिंग डज नॉट हैपन इन द जंगल जंगल के अपने कानून है जंगल के भी अपने कानून है जिस तरह मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी के कानून है उस तरह जंगल का भी अपना कानून है और कभी कभार तो मुझे ये लगता है कि जंगल का कानून इंसान के कानून से बहुत बेहतर है क्योंकि सिर्फ इंसान ही है जो दूसरे इंसान को इतना बेदर्दी से कत्ल भी कर सकता है और इतनी बेदर्दी से उसका इस्तेसाल भी कर सकता है जंगल में ऐसा नहीं होता जंगल में एक जानवर दूसरे जानवर का इस्तेसाल नहीं करता खाने के लिए खाएगा जब खा लेगा उसके बाद किसी और के जानवर को नहीं छेड़ेगा और किसी एक जानवर दूसरे जानवर के लेबर को इस तरह से बेदर्दी से इस्तेमाल करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करता ठीक है जी और या अगर जानवर लड़ता है तो सिर्फ अपने यंग को और अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है इससे आगे नहीं जब एप्स भी आपस में लड़ते हैं तो एक जब एक एप सबमिट कर जाता है तो दूसरा एप जो है उसको मारना छोड़ देता है ये सिर्फ इंसान ही है जो कि रोम कार्थेज को तबाह न सिर्फ कर दे बल्कि उसकी उसकी फसलों की जगह में उसकी जरई उसमें जो है ना वो सॉल्ट जो है डाल दे नमक डाल दे कि यहाँ पे कभी दोबारा से फसल ना उग सके अगर चाहे उन्होंने बाद में फिर एक नई सिटी भी बना ली मगर ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है कि दूसरे जेनोसाइड कर दे और नीस्तो नाबूद कर दे और उसकी सकाफत उसका उसकी पूरी तारीख न्यूक्लियर बम गिरा दे उसकी उसको सफाई हस्ती से ना सिर्फ मिटा दे उसकी उसका नामो निशान भी मिटा दे कि तारीख में उसका नाम भी ना रहे ये इस हद तक भी इंसान गया है तो मैं तो समझता हूँ कि इंसान जो है ना अपने अच्छाई में भी और अपनी बुराई में भी जानवरों से बहुत आगे एक तो ये बात कि प्लीज जानवरों को जानवर कहना छोड़ दें <laughs> दूसरा आपका सवाल ये था जो अहम था कि देखें द द आर्ग्यूमेंट फॉर सोशलिज्म डज नॉट रेस्ट ऑन द आइडिया दैट इक्वालिटी होनी चाहिए ये ये मिसकनसेप्शन है सोशलिज्म के बारे में और मार्क्सिज्म के बारे में जो कि क्रिटिक ऑफ गौथा प्रोग्राम के अंदर बल्कि काल मार्क्स ने डायरेक्टली एड्रेस की है और उसने कहा ये इक्वालिटी का स्लोगन जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें मिला है और ये एनेक्रोनिस्टिक है और आउटडेटेड है और इसको ख़त्म हो जाना चाहिए और ना सिर्फ और ना सिर्फ ये बल्कि काल मार्क्स की जो आ, का जो नुकता नज़र है सोशलिज्म पर वो इस पर भी बुनियाद नहीं रखता कि जी गरीबों का इस्तेसाल हो रहा है ये इस्तेसाल नहीं हो रहा जी इस लिहाजा इसको ख़त्म होना चाहिए ये भी नहीं है वो कहता है सोशलिज्म इसलिए नहीं आएगा कि गरीबों के साथ जाति हो रही है और गरीब जो है वो उसके जाति के खिलाफ खड़ा होगा आपको भी खड़ा होना चाहिए ही डज नॉट मेक अ मॉरल केस इन दिस इंस्टेंस इंस्टेड ही मेक्स अ वेरी डिफरेंट आर्ग्यूमेंट ही सेज आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल बड़ी डिफरेंट है मार्क्स की आर्ग्यूमेंट इनफैक्ट ये है कि सोसाइटी के अंदर वो तबका बरसर इकतदार में आता है और रहता है और सोसाइटी की यू नो को डिटर्मिन कर सकता है जो कि एडवांस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये बड़ी डिफ और क्योंकि सनती इनकलाब जो कि सरमायादारी निज़ाम ने पैदा किया है उसके नतीजे में वो तबका जो कि सनत के साथ जदीद सनत के साथ जुड़ा हुआ है वो मजीद बड़ी और, और बड़ी और, और बड़ी मकदार के अंदर पैदा होता चला जाता है और मुनजम होता चला जाता है और सारी पैदावार उसके कंट्रोल में और उसकी इज्तमाही कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है और सरमायादारी समाज बजाते खुद अपनी कॉन्ट्रडिक्शन के नतीजे में मजबूर होता है कि सोशल कंट्रोल मार्केट पर नाफिज किया जाए जिस तरह शॉन भी कह चुके हैं हेल्थ केयर के हवाले से तो इस प्रोसेस के नतीजे में जो प्रोलतारी तबका है जो सनती मजदूर है वो इकतदार में आएगा मार्क्स ने यह नहीं कहा कि मैं मार्क्स की आर्ग्यूमेंट ये नहीं थी कि क्योंकि वो गरीब है इस वजह से वो इकतदार में आएंगे मगर उसकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि क्योंकि वो जदीद सनत से जुड़े हुए हैं और जदीद सनत जो है वो हरावल दस्ता है पूरे मीशत का इस वजह से वो इकतदार ही मिल इसी वजह से उनको वो इकतदार हासिल कर सकते हैं और वो करेंगे क्योंकि जदीद सनत उनको पैदा कर रही है इसलिए वो ये आर्ग्यूमेंट देता है वेरी डिफरेंट आर्ग्यूमेंट फ्रॉम सेंग इट्स मॉरली जस्ट इनफैक
वो आखिर में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहता है वट कैपिटलिज्म प्रोड्यूस अब ऑल एल्स आर इट्स ओन ग्रेव डिगर्स वो ये क्यों कहता है वो कहता है बिकॉज प्रोलतारिया उसका यूनिक प्रोडक्ट है जो पैदा करता रहता है और उसको कॉन्सेंट्रेट करता रहता है और उसको बनाता रहता है और फोकस करता रहता है दिस वेरी डिफरेंट आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट दैट वी शुड सपोर्ट यू नो दैट द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन इज इनएिटेबल बिकॉज ऑफ इट्स मॉरल सुपीरियोरिटी इट्स द इट्स द कन्वर्स इनफैक्ट इट्स मॉरल सुपीरियोरिटी इनफैक्ट इज इज इस्टेब्लिश प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल नेसेसिटी नो दिस इज द ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट ऑफ एन एथिसिस्ट Uh, it is you, uh, you know although you may do you believe that there is a historical necessity as a social scientist yes do i do but yes it, yes as yes, i do the most the most tired question that you must have heard is where did it, why did it not happen why did it happen in well, india and the third world no it happened all over the world uh, uh, it's uh, uh, including europe and europe had to enormously amend itself in order to deal with bolshevism the first great you know the first amendment it made after the bolshevik revolution was of course the rise of nazism and fascism where it tried to physically crush the left it tried to crush the labor movement not just uh, with respect to the soviet union but within europe uh, the first enemies of the nazis were not the soviet union but were the was the kpd of the labor movement within germany the first uh, enemy of uh, mussolini was of course gramsci and the italian communist party Uh, similarly with respect to all the european countries the austro hungarian empire etc where they tried to suppress the left the left was very close actually to taking power at the end of world war 1 and so they had to brutally crush it suppress it they reorganized to crush it suppress it even further that led to the the enormous second world war in which the left was successful uh, the soviet union uh, fought the combined forces of all of europe because all of europe was under fascism with the exception only of england and uh, you know some say some say sweden and switzerland but actually they were selling to germany even at the time and uh, and and the socialist forces globally they won that struggle completely and uh, it in in had had capitalism had the capitalists of europe continued with a free market they knew and understood that any time there is a depression such as the 1929 stock market crash the whole of europe will completely be taken over by socialists and communists so they went for a very different policy which was the policy of amending capitalism in a huge way they had the marshall plan they had keynesian demand management they had the new deal they had every single thing you can imagine to ensure that the economy and they created the whole islm framework etc to ensure that there would never be such a thing as a great depression because they knew that capitalism would be finished as a, if if that Uh, occurred now in the meantime of course and and that that really is the case i mean you look at 1945 to 1973 there are hardly major depression there are hardly big downturns and depressions because of keynesian demand management because of uh, you know uh, uh, the the management by the state uh, of uh, the economy and in fact oecd countries at that uh, even today um, like france for example over 50% of france's gdp is controlled by the state over 40% of the gdp of uh, britain is controlled by the state uh, oecd countries average state control over their economies is between 40 and 50% the lowest is perhaps uh, uh, the united states of america which again is 35% 36% i don't know what it is right now right uh, compare that to pakistan it's 17% compared to india that hovers around 20% in fact our states are much weaker in relation to our own societies than first world countries are in relation first world states are in relation to their own societies and these states are not only just powerful militaries etc puri ki puri society ko manage kar rahe hain bhai jaan healthcare ko manage kar rahe hain education chala rahe hain ye chala rahe hain har cheez ke andar unka footprint hai 100% footprint hai unka um, यू नो इस वक्त उन्होंने कोविड के बाद सारी अपनी एयरलाइंस को बचाया अपने बैंक्स को बचाया 2008 की करेंसी क्राइसिस के बाद अपने हेल्थ केयर सिस्टम को उन्होंने यू नो यूरोप के अंदर कम से कम उन्होंने बचाने की कोशिश की वगैरह तो इट्स अ ह्यूज लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी बाय द स्टेट व्हिच कंप्लीटली गेट्स इग्नोर्ड बाय पीपल आई डोंट नो व्हाई सो ऑल ऑफ दैट हाउ डू दैट हैपन हाउ वेट वेट हाउ डू दैट हैपन दानिश आई मीन एवरीवन इन यूरोप द सोशल डेमोक्रेट्स केम टू पावर and they said okay you know we want to have we, have, we want to have a huge welfare state the left came to power the communists didn't but the social democrats came to power everywhere in europe and they were dominant till the 70s completely till the till the opec uh, 73 crash and then the neoliberals finally came back and said nahi nahi open market economy reform structural adjustment ye wo privatization thatcher reagan milton friedman blah 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 76 he wins the nobel prize etc etc now what happened in the soviet union is a separate story we'll cover it some other time etc but that's the real story
China, the state is everywhere. भाई किसने आपको कहा कि वहां फ्री मार्केट इकोनॉमी चल रही है या फ्री कंपटीशन चल रहा है द स्टेट इज इन एवरीथिंग इवन जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं फॉक्स कॉन ये वो फ्लॉन्ट का ना स्टेट के वहां पे भी शेयर है 30 परसेंट शेयर ट्वेंटी परसेंट शेयर फोर्टी परसेंट शेयर कहीं फिफ्टी परसेंट शेयर वो ऑस्टेंसिवली प्राइवेट है मगर स्टेट के हर प्राइवेट एंटरप्राइज के अंदर स्टेट के शेयर हैं जहां स्टेट के शेयर नहीं है वहां स्टेट ने उनको लोन्स दिए हुए अपने चार मेजर स्टेट बैंक जहां से वो कंट्रोल करते हैं कि ओ ऐ करो वरना पिछो टूटी बंद कर देंगे The 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 state is everywhere, and that's and you can read the Wall Street Journal, you can read Wall Street Journal, Financial Times. They They all tell 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 you 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 state state is everywhere. But what do do? do do us to to खत्म कर दो सब ठीक हो जाएगा successful country है वहां पर state is playing a crucial role. मगर हमें ये कहते हैं कि state निकाल दो state निकाल दो state निकाल दो state निकाल दो तो एनी वे पॉइंट ये है कि आपको ये सारी आइडियोलॉजी से बाहर निकलना होगा देना पड़ेगा कि सोशलिज्म का कितना ह्यूज इंपैक्ट हुआ है कैपिटलिज्म पे और दुनिया को तब्दील करने पे ये शॉन जो बात कर रहे थे हेल्थ केयर के बारे में भाई ये वन ऑफ द सेंट्रल डिमांड्स ऑफ द लेफ्ट था कि हेल्थ केयर को नेशनल हेल्थ केयर इंट्रोड्यूस कराओ ये जो एजुकेशन आप एजुकेशन क्या किसकी डिमांड थी कॉम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है एजुकेशन के बारे में कॉम्युनिस्ट में जो 1848 के अंदर शाया किया गया था इवन मैं आपको बताऊं ये जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात है आपको जो वोट देने का हक है तो कार्ल मार्क्स अपने जमाने के अंदर पैम्फलेट बांट रहा था कि मजदूरों को वोट देने का हक दो उसके जमाने में मजदूरों को वोट देने का हक नहीं था उसने कहा वोट देने का हक दो चार्टिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था एंड सो ऑन यू नो दीज आर ऑल हिस्टोरिकल फैक्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वुड नॉट है लेबर मूवमेंट आपके ख्याल है लिबरल जो है वो गरीबों को वोट देने का हक देना चाहते थे कतई तौर पर नहीं लिबरल उस वक्त खिलाफ था इस चीज के गरीबों को हक नहीं देना उन्होंने कहा कैपिटलिज्म टूट जाएगा अगर हमने गरीबों को वोट का हक दे दिया मजदूरों को वोट का हक नहीं देना चाहते थे वो औरतों को वोट का हक नहीं देना चाहते थे तो ये तो सारी चीजें आवाम इकट्ठी हुई है लेबर मूवमेंट इकट्ठी हुई सोशलिस्ट मूवमेंट लेफ्ट मूवमेंट इकट्ठी हुई तो जाके टूटा उनका सरमायादारी का सतून जाके टूटा तो फिर जाके ये चीजें मिली लोगों को आवाम को मिली तो कैसे नहीं सक्सेसफुल हाँ अगर आप ये कहें कि सोशलिज्म आ क्यों नहीं गया तो मैं उसका जवाब आपको यही दूंगा कि ये कोई आंख में चोली खेल तो नहीं है कि भाई एक मोड ऑफ प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक सिस्टम से दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम में आपने जब ट्रांसफर करना होता है तो वो सेंचुरीज की गेम होती है सेंचुरीज की गेम होती है जानबूझ के जो ना दुखती रख छेड़ी है यार ए, ए, एक सेकंड एक सेकंड आई हैव 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 मैंने साहब आपसे बात की हुई थी बिल्कुल बिल्कुल एट एट तो आप लोग अपना कन्वर्सेशन जारी रखें डॉक्टर इट वाज वेरी नाइस जो है ना मीटिंग यू एंड डिस्कसिंग डिस्कसिंग विद यू आई वांट टू थैंक यू um yani we realize ke jo hai na these issues social systems are very complex and difficult to understand uh, it will take time to unpack these sort of difficulties and i would be very open and welcoming to continuing this dialogue if you wish in future sessions really jaisa raza bhai keh rahe the we got a bit side tracked kyunki it's a complex issue and we didn't really get a chance to we've only scratched the surface of maybe some of the issues there's plenty of other things that could be discussed in principle so if you're open to that um that would be uh, totally fine with me uh ab jo hai na mujhe thank you sab logon ko chhodna padega nahi nahi aapke prior commitments the thank you very much for joining us ji thank you shon thank you for your kind words and for all your wonderful feedback thank you okay. so much shukriya all right then thank you very much so this is slightly different format <laughs> minus coherence kar diya bas isko ab close karte hain kyunki ab we are down to 2 uh, hours and 18 minutes so main <clears throat> uh, finally aapse do closing question puchna chahta tha inshallah agar main to aapke mere paas bahut sare questions the aur maine aapki dusri videos dekhi thi uske andar fir main riba pe puchna chahta tha islamic banking जी और क्या कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड बहुत सारी चीजें जो ना जो पूछे जल्दी जल्दी पूछ ले मैं जल्दी छोटे 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 जवाब दे देता नहीं वो चले वो तो लंबी बात जाएगी मैं सिर्फ दो क्वेश्चन अभी जो लिंक करके पूछना चाहता था वो तो ये एक एक ये था कि जो आपने खुद अभी कंप्लेंट की अपनी प्रेजेंटेशन में कि जी आप जब क्रिटिसाइज करते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स को तो लोग आपको जो है ना वो इलाहाद का या या हेरसी का जो है ना वो फतवा लगाना शुरू कर देते हैं तो <coughs> लेकिन उसकी ऑफ कोर्स एक हिस्ट्री भी तो है ना जब आप खुद उसको सिचुएट कर रहे हैं कि जी एक तरफ जो है वो सर सैद है और दूसरी तरफ मौदूदी हैं तो दूसरे लोग हैं और कॉलोनिज्म खत्म हो रही है तो जब जो सोशलिज्म और उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग रिलीजन को छोड़ के और प्योरली एक इकोनॉमिक लॉज को लेके ले सामने आ रहे हैं और वो रिलीजन को उसके अंदर इग्नोर कर रहे हैं और एक ऑलमोस्ट उनके यहाँ इलाहा कॉमन है तो जो आपकी बात है वो उसी 
सिचुएशन में ही यानी उसी में सिचुएट रहेगी और उसी की उसी कॉन्टेक्स में लोग आप, आपको जो है जज करेंगे तो इवन दो यू मे नॉट बी कमिटिंग कोई किसी किस्म का कुफर आप जो नहीं बता रहे होंगे आप उनको एक जनवन बात बता रहे होंगे लेकिन उसके पीछे हिस्ट्री वही है यू आर अ विक्टम ऑफ दैट हिस्ट्री योर तो पहला तो मैं आपको एक बार ये बात कहूंगा उसके अंदर well uh, you know i mean i don't think i am a victim of uh, any history with respect to socialism because um um socialist ideas jo hain wo agar kisi ne padhe hain to wo ye hai ki um we believe that all religious communities have a right to practice their religion as they believe in that religion we believe in the complete freedom of religion and religious practice and we are totally opposed to anyone jo ke Uh, you know um religion ko um is tarah se uh, attack kare ya challenge kare ya um uh, you know is tarah se uske bare mein guftagu kare jiske nateeje mein logon ke ehsaasat majroom ho hum to theek uske, uske totally khilaf hai uh, moreover uh, both in the writings of marx and engels and so many other socialists you can see and in my research as well you can see that there is a deep abiding respect for all the great prophets all of them because yeah. all of them stood for the poor and the oppressed or um, in fact marx ki uh, uh, engels ki ek badi important writing hai jo logon ko padhni chahiye jisme wo ye kehte hain ki jesus christ ki jo early christian community thi wo uh, wo wo communist community thi और दर हकीकत ये सब लोग जो हैं वो एक ऐसे समाज के लिए लड़ रहे थे जिसमें तबकाती एहतसाल का मुकम्मल खात्मा हो इसाल का मुकम्मल खात्मा हो जो कि कम्युनिज्म की ड्रीम है मगर अपने हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस में वो ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके इकोनॉमिक प्री रिक्विजिट्स अभी नहीं कायम हो चुके थे तो दैट दैट टीच यू के वट इनोमस रिस्पेक्ट यू नो सोशल एक और किताब है इसी तरह काल काउट्स की, की. यू नो जीजस क्राइस्ट को बगा से कंपेयर किया गया जोड़ा गया कि यू नो दीज आर दूवमेंट्स ऑफ दस तो एक तो ये बात है और अक्सर लोग ये बात जानते नहीं दूसरी अक्सर लोग ये बात नहीं जानते वो कहते हैं काल मार्क्स नहीं तो कहते रिलीजन इज दियम ऑफ द मैसेज वो ये नहीं बात जानते कि वो पूरा फिक्र ये है कि रिलीजन इज अई ऑफ दस्ट क्रीचर द हार्ट ऑफ अ हार्टलेस वर्ल्ड द सोल ऑफ अ सोलस कंडीशन इट इज दियम ऑफ द पीपल तो काल मार्क्स के जमाने में ओपीएम जो है वो एक पेन किलर के तौर पर ली जाती थी तो उसका मतलब ये नहीं था कि ये नशा है उसका मतलब ये था कि ये पेन किलर है इसके बगैर ये इस मुश्किल जिंदगी में जीना ही हराम हो जा जीना ही नामुमकिन है क्योंकि ये दिस इज वैल्यू ऑफ दुनिया जो है ना वो दर्द की अंजमन है जिसका फैज साहब ने कहा था तो ये भी लोग नहीं जानते कि वो किस तरह कि ये फिक्र इस फिक्र मतलब क्या है वो तो बिल्कुल उलट ले लेते हैं इसमें कोई शक नहीं कि काल मार्क्स खुद जो है वो एथियस था और उसकी उसकी जो फिलोसफी तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि उसकी जो फिलोसफी है वो टोटली इंटरफिक टोटली साइंस पर बुनियाद रखती है हम अपनी जिंदगी में हर चीज में साइंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं हमारे सामने एक कंप्यूटर लगा हुआ है हमारे सामने एक माइक्रोफोन है हमारे सामने कैमरा है हम कहते हैं हाँ इसकी याद होनी चाहिए तहकीक होनी चाहिए ये सब चीजें होनी चाहिए साइंस बड़ी अच्छी चीज़ है मुसलमानों को साइंस सीखनी चाहिए किसी को साइंस से कोई मसला नहीं है इन चीज़ों में मगर जब मैं ये कहता हूँ कि हमें साइंस को इस्तेमाल करना चाहिए अपनी सोसाइटी को समझने के लिए तब एकदम से इलाज शुरू हो जाता है तो इसकी असल वजह ये नहीं है मेरे दोस्त कि इससे इलाज शुरू हो जाता है आफ्टर ऑल रजा यू कैन बी अ गुड साइंटिस्ट एज वेल एज बी गुड मुस्लिम मेडिसिन जो है वो रिलीजन पर बुनियाद नहीं रखती मेडिसिन जो है वो एक साइंस है ठीक है ना जी लेकिन लोगों ने मैं तो कह रहा हूँ तो इसी तरह मैं ये बात जिस जिस चीज की आप शिकायत कर रहे हैं वो एक में और उस वो हिस्ट्री जो है मैं इसी तरह मैं समझ रहा हूँ ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं ना मेरी पूरी बात सुन लीजिए तो उसमें ये है कि सो मार्क्स ने भी एक साइंटिफिक एनालिसिस करके ये साबित किया कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उसमें गरीबों का इस्तेमाल होता है सही है अब इस वजह से जब उसने ये साइंटिफिकली स्टेब्लिश कर दिया ठीक है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में गरीबों का इस्तेसाल होता है तो क्या ख्याल है कैपिटलिस्ट का क्या रिएक्शन हुआ अब वो तो बड़े खराब हो गए काल मार्क्स के उन्होंने कहा ये उन्होंने फिर एक बाकायदा मुहिम शुरू की खासतौर पे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जिसके लिए उन्होंने ऐसी कुवतों का इंतखब किया या कुवतों ने खुद अपने आप को वॉल्टियर किया कि आप जो है ना मार्क्सिज्म को इलाहाद से जोड़ें और लोगों को ये सबक सिखाएं कि सोशलिज्म एज एन इकनॉमिक सिस्टम जो है वो इलाहाद है वो है ही इलाहाद हालांकि हम ये कोई सोशलिस्ट ये नहीं कह रहा कि आपको इलाहाद कबूल करना पड़ेगा सोशलिज्म कबूल करने के लिए किसी ने नहीं कहा 
आप अपने रिलीजियस व्यूज रखें आप रिलीजियस व्यूज के साथ साथ भी एक साइंटिफिक एनालिसिस करके कह सकते हैं कि यार ये सोसाइटी के लिए अच्छा है इसको कर लेना चाहिए या कह सकते हैं कैपिटलिज्म सोसाइटी के लिए बुरा है इसको खत्म होना चाहिए या कोई डिफरेंट सिस्टम आना चाहिए कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं सोशलाइज मेडिसिन होनी चाहिए सोशलाइज हेल्थ केयर होना चाहिए सब कुछ कह सकते हैं तो ये सिस्टम बनाना मैं समझता हूँ एक बाकायदा सोशलिज्म की मुहिम नहीं थी ये सोशलिज्म की मुखालिफिन की मुहिम थी और दर हकीकत जो असल अजाइन थे इसके हाँ इसमें तो इतना लिटरेचर है जिसकी हद को ही नहीं इसके जो असल अजाइन थे वो ये थे कि कोल्ड वॉर के दौरान जो साम्राज्य निज़ाम है और सरमायादारी निज़ाम है उसका तहफ़ करना इसमें अगर आपको लिटरेचर चाहिए तो आप बेतहाशा लोगों को पढ़ सकते हैं अभी एक आर्टिकल समीर अमीन का आप देख सकते हैं पोलिटिकल इस्लाम इन द सर्विस ऑफ इम्पीरियलिज्म इसमें आप मैक्सिम रॉडिनसन की किताबें देख सकते हैं मतलब पूरी कोल्ड वॉर को अगर आप स्टडी करें तो आपको यही मिलेगा कि उस जमाने के जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट कुतें थी जिनको रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट कुतें कह रहा हूँ मैं आपको नहीं कह रहा हूँ और कुतों को कह रहा हूँ वो अमेरिका के साथ एलाइड थी अगेंस्ट कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म एंड द लेफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा और बाकायदा यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से लिटरेचर पब्लिश होकर अमेरिका से लिटरेचर पब्लिश होकर इनको मिलता था इसराइल ने इनको सपोर्ट किया आप चार्ली विल्सन वॉर किताब पढ़ लें उसमें आपको बहुत सारे शवायद मिल जाएंगे आप अफगानिस्तान के अंदर जो जिहाद हुआ उसकी डोरे देख लें कि सी ने किस तरह से उसको फंड किया सपोर्ट किया फिर नासिर को गिराने में अखवानमसलम और का क्या किस तरह साम्राज्य ने किस तरह अखवानमसलम को सपोर्ट किया गमाल अब्दुल नासिर को गिराने में फिर फ़लस्तीन जो पी एल ओ की स्ट्रगल थी उसके अंदर शेख यासिन वगैरह के इस हवाले से इसराइल का क्या मौक़ था ये क्या छुपी हुई चीज़ें हैं सब जानते हैं आप ये देख सकते हैं कि जब इराक के अंदर रेवोल्यूशन हुआ फिफ्टी एट का लेबनान के अंदर रेवोल्यूशन हुआ सीरिया के अंदर इजिप्ट के अंदर लिबिया के अंदर रेवोल्यूशन हुआ तो किस तरह से अमरीका ने सऊदी अरेबिया को सपोर्ट किया और अरब मोनार्कीज को सपोर्ट किया ताकि जो लेफ्ट है अरब कंट्रीज का उसको डिफीट किया जाए ये मैन की सिविल वॉर को स्टडी कर सकते हैं जहाँ पे एक मार्क्सिस रिजीम जो है कायम हुई सूडान के अंदर जो स्ट्रगल्स हुई ये सारी हिस्ट्री है कोई भी बंदा इस हिस्ट्री को उठा के देख ले कोई भी ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियन इसको उठा के देख ले तो ये तो कोई कंस्पिरसी थेरी तो नहीं है एवरीबडी नोज के कोल्ड वॉर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो है अमरीका के साथ अलाइड थे बाएँ बाजू के नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स के खिलाफ और उसके खिलाफ उन्होंने जहाद भी किया और उन्होंने उसके खिलाफ उन्होंने इसको इलाहा भी शेयर किया और वो वो कामयाब हो गए उसमें लेफ्ट डिफीट हो गया मुस्लिम के अंदर और क्योंकि वो कामयाब हो गए तो कहते हैं ना हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स तो फिर इसका मतलब है कि उनकी बनाई लिखी हुई तारीख ही आपने पढ़ी और हमने पढ़ी और हमने ये सोचा कि असल में ये है ये मसला था सोशलिज्म का तो ये एक्चुअली फिर तो ये केस का मतलब है को जो ना दे हैव टू डू अ बेटर जॉब एट टेलिंग पीपल दैट दे आर नॉट अगेंस्ट और वो उनके एनिमी दे आर नॉट दैट इज करेक्ट दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट वी वी डू नॉट बिलीव दैट जिन इज यू नो क्या कहना चाहिए द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर क्रिटिसिज्म एज सच वी डू बिलीव हाउएवर के व्हेन यू यूज अ साइंटिफिक एनालिसिस of and understand society as it exists you cannot but come to the conclusion that is a exploitative it is giving rise in ever greater numbers to an industrial proletariat see that industrial proletariat holds the future in its hand by virtue of being connected to the advanced means of production now in this regard we do not we are not uh, kya kehna chahiye um, the the principal goal of our struggle and movement is as karl marx put it himself in the communist manifesto to end the exploitation of classes to end exploitation from human civilization that is the purpose of what the left stands for and in this regard all those people who are in favor of ending that exploitation are our comrades and friends and all those people who defend the system of exploitation are not our enemies but certainly our opponents and in this regard all those historical figures who fought against systems of exploitation in their own periods of history pharaohs ke nizam ke khilaf jin logon ne bagawat ki jin logon ne kaisar ke khilaf caesars ke khilaf bagawat ki jin logon ne us zamane ke qabaili aur polytheistic nizam ke khilaf bagawat ki aap sab jaan rahe hain ki kin paigambaron ke main zikr kar raha hu ki tarah main ishara kar raha hu तो वी कंसिडर आर सेल्व टू बी एक इन कंटिन्यूटी ऑफ दोज पीपल ऑल वी आर सेइंग इज दैट साइंस इज ऑन आर साइड साइंस हैज प्रूवन दैट दिस कैपिटलिस्ट सिस्टम इज इज एन एक्सप्लोइटेटिव सिस्टम एंड वी शुड यूज टू वी शुड अंडरस्टैंड साइंस वी शुड यूज साइंस एंड वी शुड स्टडी आर सोसाइटी साइंटिफिकली 
And if we do that, if Islamic economists begin to do that, they begin to study things scientifically, I am sure and confident that they, if they look at things with an unbiased lens, they will come to the same conclusions as Marxists. Oh, thank you. Islamic socialism has already existed in uh, the early part of the 20th century. And then it also dispersed and, you know, Yes. Yes. hypothetical hypothetical to videos for example evolution ho civilization ki jo tareekh hai uske andar ek evolution ho rahi hai kahan se wo chahe hunter gatherer se start kar raha hai aur aaj ki duniya tak pahunch gayi capitalism aaya capitalism se aap kehte hain ki socialism jo hai na next stage यानी कि जो कैपिटलिज्म के प्रॉब्लम्स हैं फेलियर्स हैं वो सोशलिज्म जो ना वो इससे इमर्ज करता हुआ उस, उसके नेक्स्ट स्टेज पे यानी उससे ज्यादा एडवांस्ड है देयरफॉर इट इट इज द नेचुरल सक्सेसर ऑफ इसका नेचुरल सक्सेसर एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम तो मैं uh, एक प्रोपोजिशन yes. आपको सामने रखूंगा कि यहां पर जो है वो जिस चीज को हम लेट से इस्लामिक इकोनॉमिक्स हैं वो तो उसका भी हम सक्सेसर कह सकते हैं क्योंकि uh, यहां आप सिर्फ साइंटिफिक बात कर रहे हैं वहां तो हम स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं so wo to spiritual uh, uh, economics is uh, going to be the successor of the materialist economics chale uh, i wish you the best for that um, uh, you know uh, <laughs> um main to sirf usme yahi kahunga ke dekhe economics as a science hmm. jo maine baat throughout this lecture bhi kahi hai wo yeah. correct ya incorrect is had tak hai jis had tak wo duniya ko behtar ya सही एक्सप्लेन करती है जब आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कर रहे हैं जिस किस्म की नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आप कर रहे हैं उसमें आप तो प्रपोज कर रहे हैं कि दुनिया को इस तरह से होना चाहिए मैं आपसे दरख्वास्त यह कर रहा हूं कि पहले आप इस चीज को समझें कि दुनिया किस तरह से है बाद में आप इस चीज पे आए कि दुनिया को किस तरह से होना चाहिए ठीक है पहले इसको तो समझें कि दुनिया किस तरह से है और उसमें जो सबसे अहम चीज है सवाल है जो कि उठाना चाहिए जिसको and the second and the byzantines that the that were later defeated uh, well mainly defeated in the umayyad period but constantinople itself taken much later so uh, in my uh, and established uh, you know a repressed and downtrodden people as uh, the leaders of science and technology and politics and everything um, so i i certainly am of the view that these are the great revolutionary movements of history there are other revolutionary movements as well of course that are not part of the prophetic tradition as such and i value those as well as revolutionary movements but these are the movements that uh, um, you know have created the values that i believe do lead us in the direction of of socialism uh, nietzsche i give you one example uh, was a critic of uh, christianity many young people in pakistan don't understand this not because he was an atheist in the way in which karl marx was a materialist but because uh, according to nietzsche christianity taught the message of egalitarianism the whole judeo christian religion he didn't include islam in it but judaism christianity he said was the revenge of the weak against the strong i am with the weak against the strong uh, you know when i am with the downtrodden against the rich that is the value that i hold dear uh, more than anything else in the world and marx marxism is just a scientific theory that helps me to understand that uh, i don't think any science could ever convince me of holding any other value other than other than fighting for the oppressed and downtrodden and if i find a theory which is better uh, more scientific because i really do believe that when you look at things scientifically it helps you to fight for what you believe in if i find a theory that's more scientific than marx then i will adopt that theory to fight for the poor and downtrodden that is the central thing marx is a means to an end uh yeah. marxism is a means to an end the end itself is not marxism the end itself is to emancipate the poor and downtrodden that's the end that was the great end the noble end to which all the great and noble people in entire human history have dedicated themselves to uh, including the holy prophet including jesus christ including moses including right. so many others and that should be our goal in life and uh, uh marx uh, himself so much so much what marx has written has come to be true but so much of what marx has written has also come to be not true because marx is not a prophet for me marx is not a prophet for himself marx is not a prophet for any marxist uh, marx is merely a scientist like so many other scientists he made a major advance in our understanding of the world but that's all it was an advance more advances need to be made 
so that we can fight this horrific system which keeps the poor and downtrodden in the conditions of servitude, slavery, ignorance, and destitution. That's my Absolutely. point. Sorry, I have a lot of internet issues. No problem. Let's make a point of conclusion. और टॉपिक्स हमारे पास बहुत सारे डिस्कस करने के लिए और अगर आप फ्यूचर में मैं टाइम दें तो फिर हम जो डिफरेंट टॉपिक्स आपने अपने वीडियोस के अंदर कवर किए हैं हम उनको भी इंडिविजुअली जो है वो टच करेंगे उनको सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे इस 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 दफा जो हमारी इस दफा जो है वो डिस्कशन काफी ज्यादा फंडामेंटल से बहुत ज्यादा हो गई गुड आई एम हैप्पी टू हियर दैट एंड वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन थैंक यू ऑल दैट्स इट थैंक यू वेरी मच टैमूर रहमान आई आल्सो थैंक दानिश फॉर जॉइनिंग मी Oh, thank you so thank much. Thank you to you both. Thank you to you both, and thank you to Al Morid Foundation Institute Canada, and thank you to Hamdi Sa for creating such a space for um, you know for uh, rational discourse. Uh, it was the need of the time for Muslim mm-hmm. civilization as a whole. Thank you. Thank you.